እንደምንላችሁ ሰላም ለእናንተ ይሁን ሰላም ለእናንተ ይሁን ያየዋችሁ ነው ገኖ ስትገቡ አፍታሙ ሰላም ለእናንተ ይሁን ጌታ ስሙ ይባረክ ማለዳትን እስተን በሰላም ወለን ለዚህ ሰዓት እንድንدرس ይረዳን እግዚአብሔር ስሙ ይተባረከ ይሁን ታኝተን እንድንነሳ ይረዳን ዛሬ ደሞ ባል ነው ውሎ ወለ ለዚህ ሰዓት እንድንدرس እንዲ ተሰባስበን ስሙን እንድንጠራ ሰጋ ያበዛልን እግዚአብሔር ስሙ ይተባረከና ይተመሰገነ ይሁን መጻፍ ቅዱስ በርሱ ሕያዋንንና እንኖርአለን እንንቀሳቀስማለን ይላል በርሱ ሕያዋንንና እንኖርአለን እንንቀሳቀስማለን ዛሬ ላይ እየدرس ነው በሱ ነው ይለናል እድሜ ተጨመረልን ምን ተነፍሰው ነው አየር ምን ተነፍሰው ለدرسንበት ስፍራና ሁኔታ መدرس ይቻለው እግዚአብሔር ስለፈቀደ ነው ይለናል ስሙ ብሩክ ይሁን እኔንም እናንተንም በዚህ ያስፈሪ ጊዜ በዚህ ሰው ሁሉ ግራ በሚጋባበት መንግስታት ምን ሊያደርጉ እንደሚገባቸው ግራ ተጋብተው የሰው ነፍስ ለማዳን ጥረት በሚያደርጉበት በዚህ ጊዜ በህይወት ያኖረን እግዚአብሔር እድሜ ጨመረልን እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን እንግዲህ እግዚአብሔር ሲያኖረን ያለ ምክንያት አይደለም ባላማ ነው የሚያኖረንና ይሄ ባላማ የሚያኖረን አምላክ ምንድነው ከኛ የሚጠብቀው አሁንስ የሆነ ያለው ነገር እየተሰጠ ያለው ምላሽ ከክርስቲያኑ ምንድነው እኛ ስምልና አድርግ ይገባናል የሚለውን አብረን እንድናይ መኛለሁ እና አንደው በተቻለ መጠን ሁሉም ወገኖች ሐሳቡን ማግኘት እንድትችሉ ትንሽ ጊዜ እንደው ትንሽ ደቂቃዎች ለተበቃችሁ የሚገቡት ነው ገኖች ለተበቅ ፈልጌ ነው ይሄ ጊዜ ከመን ጊዜው ይልቅ ሰምተን ማናቀው ነገር እየሰማንበት በተለይኛ ጣሊያን ምን ኖር ወገኖች ጣሊያን ውስጥ የምን ሰማው እየሆነ ያለው ነገር ጌታ ሆይ ቀጣዩ ነገር ምንድነው የሚያሰኝ ይበለጠ እግዚአብሔርን ፍት እንድንፈልግ የሚያስገድድ ይበለጠ የጌታን የኢየሱስ ክርስቶስን አዳኝነት እንድንናገር የሚጠብቅብን ሆኖ አግኝተ ነውልና በዚህ ዙሪያ እንደው ቅዱሳን ምንድነው አሁን ይሆነ ያለው ከንግዲህ በኋላ ምን መደረግ አለበት በእግዚአብሔር ቃል ሲመዘን ምን ይመስላል የሚለውን ማየት እንድንችል ነው ትልቁ ይሄ የቀጥታ ስርጭት እንዲኖረን ያሰብኩበት ያኖረን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ወገኖች ያኖረን እግዚአብሔር እድሜ ጨመረልን እግዚአብሔር ለዛሬ ያበቃን እግዚአብሔር ከምንሰማው ከሚነገረው ከሚወራው በላይ ዛሬን እድሜ ጨመረልን እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን እስቲ እንደው ከያለንበት በጸሎት እንድንጀምር እግዚአብሔርን በማመስገን እንድንጀምር ስለሆነልን ነገር ስለበዛልን ምህረት ስለበዛልን ቸርነት ስለበዛልን ጥበቃ እግዚአብሔር በዚህ የመከራ ጊዜ መሸሸጊያ ስለሆነ እግዚአብሔር በዚህ የመከራ ጊዜ የሚያስፈራ ነገር ይያለ ግራ የሚያጋባ ነገር ይያለ ግን አይኖቻችንን በርሱ ላይ እንድንተክል ስለረዳን እግዚአብሔርን በማመስገን እንጀምር አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እኔና ወገኖቼ ከያለንበት የምድር ዳርቻ ከያለንበት ስፍራና ሁኔታ ጌታ ሆይ ስለመኖራችን ዛሬ ስለመدرسአችን እድሜ ለኛ ስለመጨመሩ ጌታ ሆይ እና መሰግነሃለን ያዋን ያመሰግኑሃል ተብሎ እንደተጻፈ በህይወት ስላለን ህይወት ያላቸው በሚኖሩባት ህይወት ያላቸው ሰዎች በስጋውስ በሚኖሩባት በዚች ዓለም አሁንም ስላለን በዚህ ዓለም ውስጥ እንዳለ ሰው ስምህንና መሰግናለን ስምህ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ሆይ ከፍ ከፍ ብለን ለሐለን ስምህ የተባረከና ከፍ ከፍ ያለ ይሁን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ለሊቱና ሳልፈ ቀን ሰጠህን ቀኑን አውለህ ለዚህ ምሽት አدرسከን ይህ ሁሉ ካንተ ምህረት ካንተ ቸርነት ካንተ በጎነት የተነሳ የሆነ ነው እና መሰግነሃለን አቤቱ የዘላለም አምላክ ሉል እግዚአብሔር ሆይ በዚህ በተጨነቅንበት ጊዜ 
በዚህ ምድር መፍቴ ፍለጋ ግራ ቀኝ በመተመለከተበት ጊዜ መፍቴ ካንተ ዘንድ ነው መድኃኒት ካንተ ዘንድ ነው አይኖቻችን ወዳንተ ይመለከቱ ዘንድ እጅና ልባችንን ወዳንተ እናነሳ ዘንድ እንትረዳን እኔና ወገኖቼ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለምንሃለን አቤቱ ፍለጋህን አስተምረን አቤቱ መፍቴህን አመልክተን አቤቱ የዘላለም አምላክ ሉል እግዚአብሔር ሆይ በፊትህ ሁታን በፊትህ በተሰበረ ልብ እግዚአብሔር ሆይ መፍቴህ ካንተ ዘንድ በሚሻ ማንነት እንቀርብ ዘንድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እርዳን ጌታ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ልጆችሽ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ የልጆች ሰላም ብዙ ይሆናል ተብሎ እንደተጻፈ ላለው ችግር ላለው ፈተና ላለው ወረርሽኝ ጌታ ሆይ ቃል ያስቀመጠው መፍቴህ ከክርስቲያን የምትጠብቀው ምን እንደሆነ እናውቀ ዘንድ እኔና ወገኖቼን ቅዱስ መንፈስ እንዲመራን ጸልያለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም እጅህ ይምራን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጌታ ሆይ መንፈስ ይምራን ክብር በሰማይ ክብር በመድር ክብር ከመድር በታች ሁሉ ለምትችለው አምላክ ላንተ ጌታ ሆይ በማደሪያህ ላይ ይብዛልህ ስለሰማህን ሁሉ ግዜ ስለምትሰማን እና መሰግነሃለን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብለሰማን አሜን አሜን እንግዲህ ወገኖቼ በተለያዩ ሐሳቦች ላይ ግን በወቅቱ አሁን በወቅቱ እየሆነ ባለ ነገር ላይ የሚያተኩሩ ነገሮችን ከናንተ ጋር መከፋፈል ነው ፍላጎቴ ምክንያቱም ይሄ ግዜ ዝም ብለን እያንዳንዳችን በየቤታችን የምንቀመጥበት ጊዜ ሳይሆን እያንዳንዳችን አንዱ ላንዱ ያለው ነገር ምን ይመስላል ከዚህ ተነስተን ምንልና አድርግ ይገባናል የእግዚአብሔር ቃልስ ምን ይላል የሚለው ለንመለከት የሚገባበት ጊዜ ነው እንግዲህ እንደምታውቁት አብያተ ክርስቲያናት ከዚህ ከኮሮና ቫይረስ ስርጭት የተነሳ በተለይም አሁን እዚህ ጣሊያን ያለ ነው ሌሎች ሀገሮች ውስጥ እየሆኑ ያሉትን ጥቂት ለማየትን ሞክራለን አብረን ጣሊያን ሀገር ውስጥ ያለ ነው ዘግተናል በሌላ ማርኛ መደበኛ ቤተክርስቲያናዊ አገልግሎቶቻችን በየሳምንቱ የሚከናወኑት እየተከናወኑ አይደለም በቤተክርስቲያን ውስጥ ይሄ የሆነው ለምን እንደሆነ ግልጽ ነው የኮሮና ቫይረስ በስርጭቱ ብዙዎችን ነፍስ ያጠፋ ስለሆነ ከፍተኛ ስጋት ላይ ተወልዶ በመውደቁ ሰው እየሞተ ስለሆነ ከእሳት ጋር መጫወት ስለሌለብን አብያተ ክርስቲያናት ለጊዜው አገልግሎታቸው በተለመደው መንገድ መስጠትን አቋርጠዋል ለመሆኑ ባሁኑ ጊዜ ምን ይመስላል የስርጭቱ ሁኔታ አንድ አምስት ሐሳቦች ላይ ለማተኮር ሞክራለሁ በዚህ አብረን በሚኖርን ቆይታ አምስት ሐሳቦች ላይ ለማተኮር ሞክራለሁ የመጀመሪያው ነገር አሁን የስርጭቱ ሁኔታ ምን ይመስላል ጨምሯል ወይስ ቀንሷል በአገራት ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ አመጥቷል መንግስታ ታላፊነታቸው ለመወጣት ምን ይያደረጉ ነው ይሄ የመጀመሪያው ሐሳብ ነው ሁለተኛው ሐሳብ ቤተክርስቲያን ምን ይተበቀባታል ምንድነው ከክርስቶስ ቤተክርስቲያን የሚተበቀው ከዛ ጋር ተያይዞ ከክርስቲያኑ የሚተበቀው ምንድነው ከመእመናን የሚተበቀ ከመሪዎች የሚተበቀው ምንድነው የሚሉትን ሐሳቦች እና ያለን በሁለተኛው ሐሳብ በሁለተኛው ሐሳብ ስር ከዛ ጋር ተያይዥነት ያለው ሐሳብ በአምልኮ ቦታዎች መዘጋት ምክንያት ደስተኛ ይሆኑ አሉ ደስተኛ ያልሆኑ አሉ እና መዘጋት አለበት ወይስ የለበትም መዘጋቱ ትክክል ነው ወይስ አይደለም ይሄስ ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር ሲመዘን በምን ለናብራራው እንችላለን ወይስ በምን ትክክል ነው ለንለው እንችላለን እንዴት ነው መመዘን ያለበት የሚለውን እና ያለን ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ አስቀድሞ በነበረው የቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ ቤተክርስቲያን መደበኛ አገልግሎቷን እንዳትሰጥ የሚያደርጋት ነገር ተከስቶ ያውቃል ወይ ከተከሰተስ ቤተክርስቲያንና በወቅቱ የነበሩት መሪዎች ምንድነው ያደረጉት ምንድነው የሆነው የሚለውንም ለመמלከት እንጥራለን በስተመጨረሻ ከያንዳንዳችን ከቫይረሱ ለመጠበቅ ምን ይተበቀብናል ምንድነው ማድረግ ያለብን በሚለው ዙሪያ የእግዚአብሔር ቃል የሚናገራቸው ነገሮች በመמלከት በእውቀት ወደፊት የምንራመድ በእውቀት የምናረጋው ነገር ሁሉ ውጤት ወደ ህይወታችን ይዞ የሚመጣ ሰዎች መሆን እንድንችል የእግዚአብሔር ቃል የሚላቸውና አሁን በዙሪያችን ያሉ ነገሮች ምን ይመስላሉ የሚለውን በጥቂቱ ለማሳየት ሞክራሉ። እንግዲህ የመጀመሪያው ሐሳብ አሁን የስርጭቱ ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን? የዚህ የቫይረስ ስርጭት ሁኔታ ምን ይመስላል ባሁኑ ጊዜ? ጨምሯል ወይስ ቀንሷል? እንግዲህ ይሄን ለመረዳት የተወሰኑ ዳታዎችን ላሳያችሁ እሞክራለሁ። ይሄ አሁን የማካፍላችሁ የዳታ ወይ የሰው ቁጥር እስከ ትላንት ያለውን መሰረት ያረጋል። 
ማክሲመም እስከ ዛሬ ጠዋት ያለውን መሰረት ያደረገ ነው እስከ ዛሬ ማታ ያለውን አልጨመርኩበት ማለት ነው እንግዲህ በአለም አቀፍ ደረጃ በመላው ዓለም እስከ 183325 ሰዎች እንደተያዙ 7177 ሰዎች እንደሞቱ 79908 ሰዎች ደግሞ ከቫይረሱ እንደተፈወሱ እንደዳኑ ይነገራል አሁን ታመው ያሉ በአለም ዙሪያ አሁን ታመው ያሉ እስከ ዛሬ ጠዋት ድረስ ያለ ዳታ 96240 ሰዎች ናቸው 96240 ሰዎች በመላው ዓለም በቫይረሱ ታመው ያሉ ናቸው እነዚህ ሁኑ ደግሞ ሁለት ቦታ ከፍለው ያያቸዋል ከነዚህ ከ96240 ሰዎች ውስጥ 6164 ሰዎች በአሳሳቢ ሁኔታ ያሉ ናቸው በመላው ዓለም ማለት ይሄ እንግዲህ የዓለምን ጊዜ ላለመውሰድ ብዬ ዓለምን ተክለል አድርጌ ያስቀምጥኩት ነው የኛን ከተማ ያለንባትን አገር ወይም ባጠቃላይ ጣሊያንን ደግሞ سنመለከት በጣሊያን ውስጥ የተያዙት ሰዎች መጠን 27980 ድርሷል 27980 ሰዎች በቫይረሱ ተለቅፈዋል ከዚህ ውስጥ የሞቱ 2158 ሰዎች ናቸው 2749 ሰዎች ደግሞ በቫይረሱ ከተያዙ በኋላ ድነዋል አሁን ባሁኑ ጊዜ አሁን ባሁኑ ጊዜ ታመው ያሉ እንደው ጠቅለል አድርገን ለመመልከት ታመው ያሉ የሞቱ ሰዎች እነዚህን ለመዘርዘር በመወከር 2158 ሰዎች ሞተዋል ጣሊያን ውስጥ 2158 ሰዎች ሞተዋል 2749 ሰዎች ከቫይረሱ እድነዋል 1197 ሰዎች በቫይረሱ አሁን እየተጠቁ በየቤቶቻቸው ተገልለው እየተጠበቁ ያሉ ናቸው ምን ሊሆን ይችላል የሚለው በቫይረሱ ተጠቅተዋል ግን በየቤቶቻቸው ተገልለው እንዲቀመጡ የተደረጉ ናቸው አንዱ እንቅስቃሴ የሚከለከለበት ምክንያት ቢኖር ሰው በሚንቀሳቀስበት ጊዜ ከነዚ ከቫይረሱ በቫይረሱ መጠቃታቸው ተረጋግጦ ወደ የቤቶቻቸው ከተመለሱ ከሌሎችም ደግሞ በቫይረሱ መጠቃታቸውን ከማያውቁ ሰዎች ጋር በሚያደርገው ግንኙነት ውስጥ በሚያደርገው ማህበራዊ ግንኙነት ውስጥ ችግር ውስጥ እንዳይገባ ቫይረሱ እንዳያገኘው ነውና አሁን ጣሊያን ውስጥ 1125 ሰዎች በበሽታው የመያዝ ምልክቶች ስለሚታይባቸው 11025 ሰዎች በበሽታው የመያዝ ምልክት ስለሚታይባቸው በየሆስፒታሉ ተኝተው ክትትል እየተደረገላቸው 11025 ሰዎች ሆስፒታሎች ውስጥ ናቸው ሆስፒታሉ ሁሉ ሙሉ ነው ቦታ የለም የሚወስዱበት ቦታ ስለጠፋ ባሁኑ ጊዜ ሆስፒታሎች በጣም ከመጨናነቃቸው የተነሳ የተለያዩ ቦታዎችን እንደ ሆስፒታል ለመጠቀም ጥረት እየተደረገ ነው መንግስት አቅሙ የሚችለውን ሁሉ ያደረገ ነው የጣሊያን መንግስት ከነዚህ ከ11025 ሰዎች በሽታው በበሽታው መያዛቸውን የሚያሳይ ምልክት ከመጣይባቸው ህክምና እየተደረገላቸው ካሉ ሰዎች ውስጥ 1851 ሰዎች የነፍስ አድን ህክምና እየተደረገላቸው 1851 ሰዎች በአሳሳቢ ሁኔታ ላይ ከመሆናቸው የተነሳ የነፍስ አድን ህክምና እየተደረገላቸው ምንድነው የሚያሳየን ይሄ ምንድነው የሚያሳየን እነዚህ የነፍሳድን ህክምና የሚደረግላቸው ሰዎች በአጠቃላይ በመላው ዓለም በቫይረሱ የተለከፉ ሰዎች እንዲቁጥራቸው እየጨመረ መሄዱ ነው የሚያሳየን ነገሩ እየጨመረ ነው የሄደው እየባሳ አለ ሄደም አንድ አንድ ምክንያቶች አሉ የሚተከሱ ይሄ የሆነበት ያለ ያለው ለምን እንደሆነ ይሄ ለምን እየሆነ እንዳለ ለማንኛውም ወገኖች እንድታውቁት የቫይረሱ መጠን እየጨመረ ነው የሄደው እንጂ እየቀነሰ ስላል ሄደ እንቁቅነታችንን መጨመራችን የሚጠቅመው እኛ ነው። በአገራት ላይ ምን አይነት ተጽኖ አምጥቷል? የዚህ የቫይረሱ ቁጥር እየጨመረ መሄድ የሰዎች በበሽታው የመለከፍ ቁጥር እየጨመረ መሄድ ምን አይነት ተጽኖ አምጥቷል ስንል በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ አውሮፓውያን በየቤቶቻቸው ተዘግተው ተቀምጠዋል። ሚሊዮኖች እንቅስቃሴ አቁሞ ተቀምጠዋል። ያላችሁ አማራጭ መቀመጥ ነው። ያላችሁ አማራጭ የታያዘው ተይዟል። ለሚጸለይለት እየተጸለየ መዳን ለሚችሉት ለማዳን ለሚችሉት ህክምና እየተደረገ ሌላው ግን የበሽታው ስርጭት እንዳያገኘው ቤቱ መቀመጥ ነው ያለበት ስለዚህ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች ራሳቸውንና ቤተሰቦቻቸውን በዚህ ቫይረስ እንዳይለከፉ ለመከላከል 
በቤቶቻቸው ተቀምጠዋል ትምርት ከቤት ነው የሚሰጠው ስራ የሚችሉ ከቤት ውስጥ ነው የሚሰሩት ግድ የሆነባቸው ከፍተኛ ጥንቃቄ ያደረጉ ከቤቶቻቸው ወጥተው ይመለሳሉ ያውሮፓ ድንብሮች ተዘግተዋል አለበለዚያም ገደብ ተጥሎባቸዋል የንቅስቀሴ ገደብ ተጥሎባቸዋል ነፍሳድን ጥረቶች በከፍተኛ ፍጥነት እየተደረጉ ነው ማለት አሁን እንግዲህ የምናየው ወገኖች ያለ ነው በተለይ እኔ አሁን ምናገረው ከጣሊያን ስለሆነ ያለ ነው ሰለጠኑ አደጉ በህክምና ሆነ በሌሎች ነገሮች ጣሪያ ደርሰዋል ጣሪያ ደርሰዋል የሚባሉ ሀገሮች ውስጥ ነገር ግን መፍትሄው ባሁኑ ጊዜ በነሱም ዘንድ የተገኘው መፍትሄ ሰው ባለ መንቀሳቀስ የበሽታውን ስርጭት እንዲከላከል መምከር ብቻ የሚችሉትን ያደረጉ ህዝቡ ባለ መንቀሳቀስ ስርጭቱን እንዲቀንስ እየመከሩ መንግስታት ምን ያደረጉ ነው አሁን ሐላፊነታቸው ለመወጣትና የወረሽኙን ስርጭት ለመከላከል መንግስታት ምን ያደረጉ ነው የሚለውን እንመልከት አንዳንድ ነገሮችን ስንመለከት ፈረንሳይ ከቫይረሱ ጋር በውጊያ ላይነን ነው ብላ ይገለጠችው ከቫይረሱ ጋር በውጊያ ላይነን ስርጭቱ ለመቆጣጠር ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በማወጅ የቤተሰብና የማህበራዊ ስብሰባዎችን አግዳለች ለአንድ ወር ድንበሯን ዘግታለች ወይም እቀባጥላለች የሚንቀሳቀሱት ነገሮች የተወሰኑ ነገሮች ብቻ እንዲሆኑ ለምን እንደ መንግስት ህዝቧን የመታደግ ህዝቧን የማዳን ስርጭቱን የመከላከል ሐላፊነት ስላለበት ስፔን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስርናት ድንበሮቿን ዘግታለች ስፔን ውስጥ በከፍተኛ ፍጥነት እየተሰራጨ ነው አሁን እነሱም ድንበሮቻቸውን ዘግተዋል ዴንማርክ ኔዘርላንድ አየርላንድ እንቅስቀሴ በሚገድብ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስርናቸው ያውሮፓ ሀገሮችን በወረርሽኝ ደረጃ ነው ያያዛቸው ማለት ነው። ጀርመን ስርጭቱን ለመቆጣጠር ከፈረንሳይ ከአውስትሪያ ከስዊዘርላንድና ከሉክሰምበርግ ጋር የሚያገናኛትን ድንበር የእንቅስቀሴ ገደብ ተላብታለች። ከዚህም በተጨማሪ የስፖርት ዝግጅቶች፣ ህዝባዊ ስብሰባዎች፣ ሃይማኖታዊ ስብሰባዎች፣ ቤተክርስቲያናት፣ ሙክራቦችና መስጊዶች ለአምስት ሳምንታት ተዘግተዋል። መንግስታት አሁንም ህዝባቸውን ለመታደግ ከሚያደርጉት ጥረት አውስትሪያ በስብሰባ ቦታዎች ላይ ከአምስት ሰዎች በላይ እንዳይሰበሰቡ ከልክላለች ሱቆችና ትምርት ቤቶች ተዘግተዋል። ስዊዘርላንድ የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል የቤተሰብና ህዝባዊ ስብሰባዎችን ሙሉ ለሙሉ አግዳለች። ቤተሰቦች ተሰባስበው እንደ ቤተሰብ የሚያደርጉት ዝግጅትም እንዳይኖር ስብሰባዎችም ህዝባዊ ስብሰባዎችም እንዳይደረጉ ታግዷል። መንግስታት ቢያንስ ስርጭቱን ለመከላከል ምን እናድርግ በሚለው ላይ ተግተው እየሰሩ ነው ማለት ነው። እንግሊዝ ከ70 አመት በላይ የሆናቸውን ዜጎች ራሳቸውን ከእንቅስቀሴ እንዲያገሉ ጠይቃለች። አትንቀሳቀሱ ለአደጋ ራሳቸውን አታጋልጡ ብላለች። ኢትዮጵያ ውስጥ ቫይረሱ ከመገኘቱ የተነሳ ዩኒቨርሲቲዎችና ትምርት ቤቶች ተዘግተዋል። ደቡብ አፍሪካ የተወሰኑ ዜጎች ላይ የጉዞ ገደብ ጥላለች። ትምርት ቤቶችን ዘግታለች አሜሪካ ከ10 ሰው በላይ ሆነው ሰዎች ባንድ ላይ እንዳይሰበሰቡ መከራለች ጃፓን ዜጎቿ ወደ አውሮፓ እንዳይጓዙ ለተጠይቅ ሁኔታዎችን በሙሉ አዘጋጅታ አሁን ማወጅ ነው ይቀራት ምናልባት ይሄንን ይሄንን ዝርዝር ሐሳብ በሰበሰብኩ ጊዜ ምናልባት አዋጁን አወጃሉ ሊሆን ይችላል በየጠበቃሉ ቻይና ወደ አገሯ ከ12 አገሮች የሚመጡ ዜጎች ቻይና እንደገቡ ለ14 ቀናት ራሳቸውን አግልለው እንዲቀመጡ አዛለች ከአውሮፓ ወደ ቻይና የሚሄዱ ከ12 ያውሮፓ አገራት ወደ ቻይና የሚሄዱ እና ከሌሎች አገሮች ወደ ቻይና የሚሄዱ ዜጎች ለ14 ቀን ተገልለው ሳይቀመጡ ወደ ቻይና ወደ ውስጥ ወደ ሜንላንድ መግባት የለባቸው የደቡብ ኮሪያ ዜጎች ጣሊያናውያን ኢራናውያን ጃፓናውያን ፈረንሳይ United Kingdom, Switzerland, Sweden እና Belgium ከነዚህ አገራት የሚሄዱ ዜጎች ለ14 ቀን ተገልለው ቻይና ውስጥ ሳይቀመጡ ከህዝቡ ጋር እንዳይቀላቀሉ ከልክላለች ቻይና የአውሮፓ ኮሚሽን አስገዳጅ እና ወሳኝ ለሆኑ ጉዳዮች ካልሆነ በስተቀር ድንበሩ ለ30 ቀን ዘግቶታል ይሄ ሁሉ አሁን የዘረዘርኩላችሁ ነገር ምንድነው የሚያመለክተው እነዚህ የአውሮፓ መንግስታት የኤዥያ መንግስታት ሌሎች እኔ በዝርዝር ውስጥ ያላካተትኳቸው እየተደረጉ ያሉ ጥረቶች አሉ። ይሄ ሁሉ ምንድነው የሚያመለክተው? የሚለውን سنመለከት የሚያመለክተው ችግሩ እየከፋ መሄዱ ነው። 
ችግሩ እየጨመረ መሄዱ ነው አሁን ካደረግ ነው በላይ የበለጠ መጠንቀቅ እንደሚገባና አመልካች ነው አሁን ከጸለይ ነው በላይ የበለጠ መጸለይ እንዳለብን አመልካች ነው ወገኖች እንዲ የዓለም መንግስታት ዜጎቻቸው ለማዳን ህዝባቸውን ከአደጋ ለመጠበቅ የበሽታውን ስርጭት ለመቆጣጠር በሚጥሩበት በዚህ ጊዜ እያንዳንዳችን እንደ ዜጋ እንደ ክርስቲያን ሐላፊነት ተሰምቶን ስርጭቱን ሊቀንሱ ይችላሉ የተባሉት ነገሮች መታዘዛችን አማራጭ የሌለው ነገር ይሄ ነገር እንዲ መንግስታትን ካናወጠ በቸልተኝነት ማየት ተገቢ አይደለም ከክርስቲያኑም ደግሞ አይተበቅም እንግዲህ አሁን እንደው ትንሽ ተጨማሪ ነገሮችን ከዚህ ጋር ለማሳየት ለሞክር ሰው በዚህ በመከራ ጊዜ ምን አይነት ስሜት ይስተማዋል ምን አይነት አስተሳሰብ ነው የሚያስበው ይሄን መከራ ለማሽነፍ ራሱ ሰጥቶ ትኩረት ሰጥቶ ጥንቃቄ ያደርጋል ወይንስ አሁንም በቸልተኝነት ነው የሚመላለሰው የሚለውን ሐሳብ ስለመለከት ከቻይና የመጡት እዚህ ጣሊያን ጣሊያን የደረሰባትን አደጋ ጣሊያን የደረሰባትን የዚህ የወረርሽኝ አደጋና እየሞተ ያለው የሰው ቁጥር እየጨመረ ከመሆኑ የተነሳ ጣሊያንን ለመርዳት ከ ከቻይና የመጡት ዶክተሮች ወደ ሮም ከተማ ወጣ ብለው ወዲ ወዲያ ሲመለከቱ ካዩት የህزب ቁጥር የተነሳ እንደዚህ ብለው ተናገሩ በሮም መንገዶች ላይ የሚገኘው የህزب ቁጥር ከለከበላይ ነው እንዲ ከሆነ ይሄንን በሽታ የመቆጣጠርን እድል እየከለከለ ይመጣል ብቻኛው በሽታውን ለነቆጣጠር የምንችልበት መንገድ ቻይና ውስጥ የተተቀምንበትና የተሳካልን የሰውን እንቅስቃሴ መገደብ ነው ብሏል ሰው ብዙ መንቀሳቀስ የለበትም በተንቀሳቀሰ ቁጥር ራሱንና ሌሎችን ለአደጋ ይዳርጋል እንግዲህ ተመልከቱ እዚህ ጋር የምናየው የሮም ከተማዎች የሮም ሮም ከተማ ውስጥ ያለው የሰው እንቅስቃሴ ራሱን ከአደጋ ለመጠበቅ ሲል ሌላውንም ከአደጋ ለመጠበቅ ሲል ሰው ዓለመንቀሳቀስ ሲገባው እየተንቀሳቀሰ ራሱንና ሌሎችን ለአደጋ እየዳረገ መሆኑን የሚያሳይ ነገር ነው ምን አይደል? የሚያሳዝነው ነገር በእንዲህ ያለ ጊዜ ሰው ካልተጠነቀቀ መቼ ነው መተንቀቅ ያለበት? በእንዲህ ያለ ጊዜ ተው ያቀጥላሃል ተው ያጠፋሃል አንተንና ሌሎችን ይጎዳል በተባለ ጊዜ ልክ ነው እኔንና ሌሎችን ሊጎዳ ይችላል ከዚህ ነገር መታቀብ አለብኝ ማለት ሲገባው ካላለ ሰው ለራሱ ያስብም ማለት ነው ሰው ለራሱ ካላሰበ ለሌላ ያስባል ተብሎ ሊተበቀበት አይገባም ወገኖቼ ይሄን መልእክት የምትሰሙ ሁሉ ልብ ወሉ እሳት ያቃጥላል ከተባለ ያቃጥላል ማምለጥ የሚቻለው ወደ እሳቱ ባለ መጠጋት ብቻ ነው እዚህ ጣሊያን ውስጥ መንግስት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ካወጣ በኋላ አዋጁን ተግባራዊ ለማድረግ የፖሊስ ሰራዊት ካራቢኔሪ እና የመከላከያ ሰራዊቶቹን አሰማርቷል ስለዚህ እነዚህ የተሰማሩ ሰዎች ከማርች 11 እስከ ማርች 14 ቀን ድረስ ህጉን አክብረው ሰው ይንቀሳቀሳል ወይስ አይንቀሳቀስም ብዙዎች አክብረውታል ወይስ አላከበሩትም የሚለውንም ለማየት ህጉንም ለማስከበር ተሰማርቶ ስለነበር ከማርች 11 እስከ 14 ድረስ ብቻ ከ20 በላይ መንቀሳቀስ የማይገባቸው ሰዎች ተንከሳቅሰው ተገኝተዋል ከ20 በላይ መንቀሳቀስ የማይገባቸው ሰዎች በመንቀሳቀሳቸው ራሳቸውንም ሆነ ሌላውን ሰው አደጋ ላይ ሊጥሉ የሚችሉ ሰዎች ተንቀሳቅሰው ተገኝተው በፖሊስ ክስ ተመስርቶባቸው 982 የንግድ ተቋማት ያደጋ ጊዜ አዋጁን በመተላለፍ ከፍተው ስራቸውን ሲሰሩ ተይዘው እነዚህም በፖሊስ ክስ ተከፍቶባቸዋል አሁን ጥያቄው ይገልሃል አንተንና ሌላውን ይጎዳል ይሄን አታደርግ የተባለው መጀመሪያ ለራሱ ቀጥሎ ለሌሎች ነው በዚህ ጊዜ ሰው ወደ መዳን የሚያደርሰውን ከአደጋ ወደ መጠበቅ የሚያመጣውን መንገድ ካልተከተለ መቼ ነው ሊከተል የሚገባው የፈረንሳይው ፕሬዝዳንት ስለ በሽታው ሲናገሩ የፈረንሳይው ፕሬዝዳንት ስለዚህ ስለ ኮሮና ቫይረስ ሲናገሩ የተናገሩት የሚገርም ነው ሰው ግን ምን ያህል እንዳስተዋላውላውቅም ጣላታችንና ሁላችንም ውጊያ ላይ ነን አሉ ጣላታችንና የምንዋጋው 
ሰው ከሆነ ሰራዊት ጋር አይደለም ወይም ከሌላ አገር ጋር አይደለም ጣላታችን እዚሁ ነው አይታይም አጠገባችን ነው አድኖ ለማያዝ የማይቻል ኢሉሲፍ ስውር ነው ምናልባት ማናየው ነገር የለም ማለት ይሁን አብዛኛው ሰው እንደዚህ ሆነ የሚያስበው ማናየው ነገር ስለሌለ ወተን እንፈታተ ነው ነው ይያለ ያለው ትውልዱ እኔና እናንተ ክርስቲያኖችም እንደዛ ይሁን ምናስበው ወገኖቼ እኚ የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት እንደተናገሩት ጣላታችን እዚሁ ነው እንዳሉት ጣላት ያለው ቅርብ ነው ከጣላት መዳን የሚቻለው ጣላትን ፍላጎቱን በእኛ ህይወት ውስጥ እንዲፈጽም ሊያደርገው የሚችለውን እድል በመከልከል መጽሐፍ ቅዱስ በብዙ ስፍራ ከክፉ ነገሮች ሽሽ ነው የሚለው ከክፉ ነገሮች እግዚአብሔርን ከማያከብሩ ነገሮች እኛ ላደጋ ከሚያጋልጡ ነገሮች ወጥመድ ከሚሆኑ ነገሮች ሽሽ ነው የሚለን እንጂ ሄደህ ያዛቸውና እግዚአብሔር ያድነኛል በላይልም ይሄ በተደጋጋሚ ለመናገር ሞክር ያለው እግዚአብሔር መፈታተን ነው ራስንም ለአደጋ ማጋለጥ ነው ስለዚህ መንግስት ምን ኖርባቸው አገራት ውስጥ ያለው መንግስ ያለውን የበሽታ ስርጭት ሁኔታ ተመልክቱ የሚያወጣቸውን ራስንና ሌሎችን ከበሽታው መከላኪያ ናቸው የተባሉትን መንገዶች ተከትሎ ራስን መጠበቅ ይገባል ምን ለናደርግ ይገባል የሚለውን ወደ በኋላ ላይ ተመልሽ የጥቂት ነገር ለላቹ ሞክራሉ የሆነ ሆኖ ግን በሽታው እየተስፋፋ ነው በሽታው ስርጭቱ ጨምሯል ከዚህ የተነሳ ከኔና ከናንተ የሚተበቀው ይሄን መልክት ከሚሰማ ሰው ሁሉ የሚተበቀው ከበሽታው ለመዳን ራስን ከክፉ ነገሮች ራስን ከእንቅስቃሴ ማግለል ነው መሰብሰብ ነው ይሄ ነው የሚተበቅብን ይሄ ነው የሚተበቅብን ይሄን በእናደርግ የምንጠቅመው ራሳችን ነው መንግስት ዜጎቹ ለመከላከል መንግስት ትውልዱ ለመከላከል መንግስት ስርጭቱን ተቆጣጥሮ እጅግ ዋጋ በሚያስከፍል በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እየሰማን ያለ ነው ሐኪሞች ነርሶ ዶክተሮች ነርሶች የፖሊስ ሰራዊት እና የጦር ሰራዊት አባላት ዋጋ እየከፈሉ ነፍሳቸውን እየሰጡ ሌላው ለማዳን የሚያደርጉትን ጥረት እኔና እናንተ ተሰብስበን በመቀመጥና በእግዚአብሔር ፊት በመጸለይ ለናግዛቸው ሲገባ ራሳችንንም እነሱንም ትውልዱንም ወጥቶ ለአደጋ ራስን በማጋለጥ የበለጠ ችግር እንዲፈጠር ማድረግ የለብን ከላይ ያሉት ነገሮች ለመዘርዘር የሞከርኩበት ምክንያት ችግሩ እየሰፋ ስለሄደ እግዚአብሔርን ፊት መፈለጋችን ይጨምር ንስሐ መግባታችን ይጨምር ባለ መንቀሳቀስ የግድ መንቀሳቀስ ካለብን ደግሞ የተቀመጡትን የጥንቃቄ መንገዶች በመከተል መንቀሳቀስ እንዳለብን አንዘንጋ ለማለት ነው ወገኖች እንግዲህ እዚህ ጋር አንድ ቁልፍ ጥያቄ ለን ጠይቅ ይገባናል ማለት ነው እንደ ክርስቲያን አሁን ቤተክርስቲያን በዚህ ጊዜ ምን ይተበቀባታል ምንድነው ከቤተክርስቲያን የሚተበቀው መዝጋት ነው ቤተክርስቲያንን መዝጋት ነው የሚተበቀባት አንዳንዶች እንዲ ብለው ያስባሉ አንዳንዶች ባሁኑ ጊዜ ቤተክርስቲያንን መዝጋት ሰይጣንን መስማት ነው ብለው ያስባሉ ክርስቲያን ሰይጣንን ሊሰማ አይገባም ቤተክርስቲያንን መዝጋት ነበር ሰይጣን የፈለገው ስለዚህ አሁን ቤተክርስቲያን በትዘጉ ሰይጣንን ሰማችሁት ማለት ነው የሚሉ አሉ ያሳዝናል ያሳዝናል ባሁኑ ጊዜ ቤተክርስቲያንን መዝጋት ምን ማለት እንደሆነ የገባቸው ማይመስለኝ ቤተክርስቲያንን መዝጋት ይገባል ወይስ አይገባም የሚለውን ከመናገር በፊት ቤተክርስቲያን አለ መዘጋቷ ሊያስከትል የሚችለው መዘዝ ምንድነው የሚለው መጠየቅ ይገባል ምንድነው መዘዙ ባይዘጋ በሌላ አማርኛ ስብሰባዎች ቢቀጥሉ እኛ እንዴት እንደምንአመልክ እንዴት ተሰባስበን በእግዚአብሔር ፊት እንደምንቀርብ ግልጽ ነው ብንቀጥል ምንድነው የሚከሰተው የሚለው ለመመዘን የግድ መንፈሳዊ መሆን ያስፈልግ አይምሮ ያለው ሰው የሚመዝነው ነገር በአብዘኛው ይህ ቫይረስ የሚተላለፈው በንክክኪና ሌላው ሰው የተነፈሰውን እርጥበት አዘል አየር ሌላው አጠገቡ ያለው ሰው ወደ ውስጥ በሚተነፈስበት ጊዜ እርጥበት አዘል አየር ከሌ ተነፈሰ አጠገብ ያለው የተወሰነው ፐርሰንት እኔ ሳላውቀው ተነፈስኩት ስለዚህ ተጠቃው ማለት ነው ይሄን ለመረዳት ብዙ ማስቸጋሪ አይደለም ሲጋራ የሚያጨሱ ሰዎች ያጨሱት ጭስ እነሱ ዛጋ ያጨሱት አንድ አንድ ጊዜ መጥቶ ዳፍንጫችን ሲገባ ምን ያህል ሮጠን እንደምንሸሽ መታውቁት ነው ሁላችሁ ስለዚህ ቫይረሱ የሚተላለፈው በንክክኪና ሌሎች በተነፈሱት እርጥበት አዘል አየር ውስጥ 
ያለውን ቫይረስ አየር ስንተነፍስ ወደ ውስጣችን ከሳብን እንደሆነ ሁሉ ይሄን ለማስቀረት ቤተክርስቲያን አሁን የምትሰጠውን አገልግሎት መልኩን ባትቀይረው አደጋ ነው የሚመጣው ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለው አቀማመጥና ሰላምታ እንዲሁም ተሰባስቦ አንድ ላይ የመሆኑ ሁኔታ ስርጭቱን ከፍተኛ በማድረግ የእግዚአብሔርን حزب ከጥንቃቄ ጉድለት ለሚመጣ አደጋ ማጋለጥ ነው በመጠንቀቅ የእግዚአብሔርን حزب ማዳን سنችል በመጠንቀቅ የእግዚአብሔርን حزب ሊመጣ ካለው ትውልድን ሊፈጅ ካለው ነገር ማዳን سنችል ባለ መጠንቀቅ ላደጋ መዳረግ ነው የሚሆነው ነው ስለዚህ ግልጽ ነው ግልጽ ነው አለመት ተንቀቃችን መዘዝ እንዳለው ይሄ ብቻ ማደለም ቤተክርስቲያን ባሁኑ ጊዜ ያላትን አገልግሎት ቀድሞ ታደርገው እንደነበረ በነበረበት ሁኔታ እንዲቀጥል ብታደርገው ስርጭቱን ለማስፋፋት እድል ከመስጠቱም በላይ ለሌሎች ለተጨማሪ ችግሮች ቤተክርስቲያንን ሊዳርጋት ይችላል ከነዚህ ውስጥ የተወሰኑት ለመጥቀስ ልሞክር አስበውበት ቤተክርስቲያን ላይ ጥቃት ሊያደርሱ የሚመጡ የክፋት መልክተኞች የሆኑ ሰዎች መኖራቸውን አትርሱ አንድ አንድ ጊዜ በአገር አቀፍ ደረጃ ወይም በተለያየ ስፍራ ቤተክርስቲያን ላይ ጥቃት ሊያደርሱ ይችላሉ ተብሎ የታሰቡ ሰዎች ሲኖሩ አሸባሪዎች ይሁኑ ሌሎች ሌሎች በሚኖሩበት ጊዜ መንግስት ከለላ እንዲሰጥ ይደረጋል ታጥቀው ሲመጡ ከረቀት ይታዩ ይሆናል ተፈትሸው ይደረስባቸው ይሆናል ይሄኛው ግን ታጥቀው የሚመጡት ጉዳይ አይደለም እየተነፈሱ የሚመጡት ጉዳይ ነው ስለዚህ ቤተክርስቲያንን ለማጥቃት የሚመጡ ሰይጣን የሚጠቀምባቸው ወይም አምሮ የጎደላቸው ሰዎች የሚፈጥሩትን አደጋ ለመከላከል ቤተክርስቲያን ያገልግሎቷን ሁኔታ መቀየር አለበት ይሄ የቫይረስ ርጭት ቁጥጥር ስርስ ኪገባ ድረስ ሰሞኑን ምናልባት ሰምታችሁ እንደሆነ አላውቅም አንድ ሰው ቫይረሱ እንዳለበት ካረጋገጠ በኋላ ወደ ቤቱ ተመልሶ ከቤተሰቡ ጋራ ቫይረሱ እንዳለበት ከተነጋገረ በኋላ ምን አለ ተነስች የምግብ ቤት ሊሄድና አሰራጭቸው ለምጣ አለ ስንቶች ናቸው ካለባቸው የተለያየ ተላላፊ በሽታ ከዚህ ካለባቸው የተለያየ ተላላፊ በሽታ የተነሳ ወደ ተለያየ ስፍራ እየሄዱ ሆን ብለው በትውልድ ላይ በሽታቸውን ያስተላልፉ በበቀል የተነሱ በጥላቻ የተነዱ እንደነዚህ አይነት ሰዎች ወደ ቤተክርስቲያን ያለባቸውን ችግር ይዘው ቢመጡ በእትኛው መመዘኛ የመዘነሽ ነው ቤተክርስቲያን ወደ ውስጥ ምታስከብው እንዴት ነው ምን መዘናጭ ወገኖቼ ቤተክርስቲያን ቆም ብላ አገልግሎቷን ለትመለከትና ይሄን የመከራ ጊዜ ትውልዱ እንዴት እንዲያልፈው እናድርግ ብላ ለትጠይቅ ይገባል ማለት ነው ይሄ ብቻ አይደለም ቤተክርስቲያን ውስጥ ሌሎች ችግሮች አሉ ቤተክርስቲያን የስንዴ መከማቻ ብቻ አይደለም እንክርድ አይደም አለባት በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የተቀመጡ ጥፋትን የሚሰሩ ሰዎች አሉ ብዙ ዝርዝር ነገር ውስጥ አልገባም ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በስንዴው መካከል እንክርድ አደግሞ ታየ ይላል እንክርዳድ የእንክርዳድን ስራ ሊሰራ የእንክርዳድን ፍሬ ሊያፈራ ነው ያለው ስንዴ ደግሞ የስንዴን ፍሬ ሊያፈራ ስንዴነቱን በሚያገልጽ በሚገልጽ ማንነት ሊመላለስ ነው ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለው ለነዚህ ምቹ ሁኔታ መፍጠር ይሆናል ስለዚህ አንድ የምናደርገው ነገር እንደ ቤተክርስቲያን መሪዎች ወይም እንደ ክርስቲያኖች የምናደርገው ነገር ሁሉ አብረው ያሉትን ነገሮች ከግንዛቤ ያስገባ ከእግዚአብሔር ቃል ዑነት ጋር የማይጣላ መሆኑን እርግጠኛ ለነው ይገባል ይሄን ብቻ አይደለም ከዚህ ሁሉ በላይ በጣም አሳሳቢው ፓርት ምንድነው ከዚህ ሁሉ በላይ ለራሳቸው እንጂ ለእግዚአብሔር ህዝብ የማይያስቡ ወገኖች ለህዝቡ ከመጠንቀቅ ይልቅ ህዝቡን በስሜታዊነት ለአደጋ ወደ መገፋፋት መጽሐፍ ቅዱስ እምነት ብሎ ወደ ማይጠራው ነገር የማነሳሳት ዝንባሌ ይታይባቸው ህዝቡን እግዚአብሔርን ወደ መፈታተን ራሱንም ለአደጋ አሳልፎ ወደ መስጠት እያነሳሱት ነው የሚል ከፍተኛ ስጋት አለ ወገኖች ይሄንን ለመቀነስ ቅዱሳን አብያተ ክርስቲያናት መሪዎች ቆም ብለው ሊያስቡና ህዝባችንን ካለው ከዚህ ከቫይረስ ስርጭት እንዴት ለናድ ነው እንችላለን የሚለውን መጠየቅ ይገባል መቼም መንፈሳዊነት ፊታችን ያለውን እሳት እሳት አይደለም የሚል እንዳልሆነ እውነት ነው በእሳቱ ላይ እግዚአብሔርን አመናለሁን ሊሆንል እንጂ እግዚአብሔር የሳቱን ኃይል ያጠፋልን ሊሆንል እንጂ እሳቱ ሳት አይደለም ግን ምንል አይደለም 
ምናልባት እግዚአብሔር የተለየ መገለጥ ይሰጣቸው እግዚአብሔር በተለየ መንገድ ልዩ ምርት ይሰጣቸው ካሉ ደግሞ እግዚአብሔር በግልጽ ሊናገራቸው ይገባል እንደ ጴጥሮስ ውሃው ላይ ና መባል አለባቸው እስኪ ባሉ ድረስ ግን የሚደረገው ነገር መፈታተን ይሆናል እንግዲህ ባሁኑ ጊዜ እንደምናየው ከራሳቸው በላይ ሌላው ማይታያቸው የእግዚአብሔርን حزب እንደ ራሳቸው ንብረት የሚቆጥሩ ምናልባት የእግዚአብሔር ህዝብ ባለመሰባሰቡ የሚጎልባቸው እንዳለ የሚያስቡ ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህ ሰዎች ብዙ ባሁኑ ጊዜ ብዙ አይተናል ብዙ ይያየን ነው ያለ ነው። በጣም በሚያሳዝኑ ሁኔታ በጣም ይያየን ነው ያለ ነው በሰፊው ይያየን ነው ያለ ነው። እንደምናውቀው በቀደሙት ግዛት ግዚያት ህዝቡን የስተት ምርት አስተምረው حزب ለደህነት ዳርገው ራሳቸው የበለጸጉ የሚፈልጉትን እስኪያገኙ ድረስ በحزب ላይ የሚደርሰው ማንኛውም ነገር ግድ የማይላቸው ብዙ ናቸው ከዚህ የተነሳ ዛሬ ኮሮና ቫይረስ ምንም ችግር የለበትም ብለው የሚሉ ደፍረው የሚያደፋፍሩ ሰውን ለሞት የሚዳርጉ ብዙ ናቸው ወገኖች ከዚህ የተነሳ ቅዱሳን ለናስብ ይገባል ያ ቤተክርስቲያናት መሪዎች ለናስብ ይገባል ቤተክርስቲያን ምልልት አድርጊ ይገባታል የሚለውን ቆም ብለን ለናስብ ይገባል እንደነዚህ ከራሳቸው በቀር ሌላን የማይያስቡ ሰዎች ሊወስዱት ያለው ውሳኔ አሳሳቢ እንደሆነ ሁላችንም ሊገባን ይገባል አሳሳቢ ነው እነዚህ ሰዎች መንግስት የዜጎቹን ደንነት ለመታደግ ሲባል ጥብቅ ቁጥጥርና እርምጃ ማይወስድባቸው ከሆነ ያንኑ የለመዱትን ጭካኔ ከማድረጎዶ ላይ ይሉ ትውልዱን በጅምላ ሞት ወደ ለጅምላ ሞት ወደሚዳርገው ወደዚህ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እንዲሰባሰብ በጸሎት ሰበብ እንዲሰባሰብ ከማድረጎዶ ላይ ይሉ ሊታሰብበት ይገባል ቅዱሳን ሊታሰብበት ይገባል የእግዚአብሔር ቤት መሪዎች የቤተክርስቲያን መሪዎች ይሄ ሊታሰብበት ይገባል ስርጭቱ እየከፋ ነው እኛም ጋር ምልክቶች እየታዩ ነው ስርጭቱ ለመቆጣጠር ባሁኑ ጊዜ ያለው መፍትሄ እንደ ክርስቲያን መጀመሪያ መጸለይ ነው ቀጥሎ መተንከቅ ነው ከመተንከቅ ውስጥ አንዱ ደግሞ ቤተክርስቲያንም የምታገለግልበትን ያገልግሎት ሁኔታ መስመሩን መቀየር አለበት ህዝቡን ከመሰባሰብ መከልከል አለበት ቆም መብለን እንድናስብ ይገባል ሌላው ቤተክርስቲያን ለታደርገው የሚገባ ግን ሳታደርገው የምትቀረው ነገር የራሱ የሆነ ኮንሲኩዌንስ እንዳለው ሊታሰበት ይገባል መሪዎች ነን የሚሉ ጥንቃቄ ባለማድረጋቸው ለሚከተለው ማንኛውም አደጋ በእግዚአብሔርና በሰው ህግ ፍት ተጠያቂዎች ናቸው በእግዚአብሔርና በሰው ህግ ፍት ተጠያቂዎች ናቸው ሊያደርጉ የሚገባቸው ባለማድረግ በእግዚአብሔር ህዝብ ላይ ለሚመጣው አደጋ አንዳንዶች አይናቸውን ጨፍነው እንደሚያስቡት ሳይሆን እንደ ሰው የምናደርጋቸው ነገሮች ሁሉ ብድራት ያላቸው ናቸው ውጤት አላቸው ደሞዝ አላቸው በነጠነቀቅ መልካም ይሆናል ባነጠነቀቅ አደጋ ይመጣል ለመጣው መልካም ነገር እንደምን መሰገን ጌታ ይባርክህ እንደምንባል ለሚመጣው ጥፋት ተጠያቂ ነው እናለን በእግዚአብሔርም ፍት በሰውችም ፍት በእግዚአብሔርም ፍት በሰውችም ፍት ይሄ በደንብ ሊገባን ይገባል ያቆም ምራፍ አራት ቁጥር 17 ላይ እንዲህ ይላል እንግዲህ በጎል ለማድረግ አውቆ ለማይሰራ ኃጢያት ነው ይላል በጎል ለማድረግ አውቆ ለማይሰራ ሰው ኃጢያት ነው በጎ ምን እንደሆነ ያወቀ ሊደረግ የሚገባው ነገር ማድረግ ሲገባው ሊደረግ የሚገባው ነገር ትቶ መከልከል የሚገባውን አለ መከልከል ትቶ በዝምታ ሌሎችን ለአደጋ የሚዳርግ ሰው የሰራው ነገር ኃጢያት ነው ነው ሚለን እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስ የምንፈልገውን ሐሳብ ብቻ እንዲናገር አይደለም የተጻፈው በጎ ከተባለ ሰዎችን ከእሳት ማዳን ሰዎችን ከወረርሽኝ ማዳን በጎ ብሎ እግዚአብሔር ከሚጠራቸው ነገሮች አንዱ ነው ሰው ከወረርሽኝ መዳን ካለበት ወደ ወረርሽኙ ከመሄድ የሚቆጥበውን ከወረርሽኙ ከመያዝ የሚያተርፈውን ወይም የሚቆጥበውን ነገር ሁሉ ማድረግ ይገባል ማለት ነው ቤተክርስቲያን ያለባትን ሐላፊነት እንደሚገባ ባትወጣ ኃጢያት ይሆንባታል ማለት ነው የሚገባውን በማድረግ ህዝቡን ከአደጋው ባታስመልጥ ተጠያቂ ተሆናለች ማለት ነው። በጥንቱ ዘመን ቤተክርስቲያን ሰራችሁ ለተባለው ነገር ዛሬም እንኳን እንደምትወቀስበት ዛሬም እንኳን ተጠያቂ እንደሆነችበት እንዲሁ ያሁኗ ዘመን ቤተክርስቲያን ደግሞ በእንዲህ ያለው የመከራ ጊዜ የምትወስነው ውሳኔ 
ወያስ መሰግናታል ወይ ተጠያቂ ያረጋታል ስለዚህ ቆም ብለን ለናስበበት ይገባል ማለት ነው። አንዳንዶች በመንፈሳዊነት አሳባው አደረ የተሰጣቸውን حزب ብሎም ትውልዱን ለአደጋ የሚዳርጉ ከሆኑ በእግዚአብሔርና በሰውፊት በጎ የሆነውን ህሊናቸው የሚያውቀውን ነገር በእግዚአብሔር ቃል የተደገፈውን ተግባር በተገቢው መንገድ ባለመወጣታቸው ተጠያቂ ይሆናል በመሰረቱ ሐላፊነት መምራት ብቻ ሳይሆን የመከበር ፕሪቪሌጅ የሚሰጥ ብቻ ሳይሆን ለሚፈጠረው ማንኛው ነገር በውስጡ ተጠያቂነትን ያካተተ መሆኑ ሁላችንም ሊገባን ይገባል ሐላፊነት ተጠያቂነት ማለት መመስገን ብቻ ሳይሆን የፈለጉትን አድርጎ ዞር የሚባልበት ቦታ አይደለም የምን ወሰናቸው ውሳኔዎች ተጠያቂ ያረጉናል ለዚህ ነው ያዕቆብ ምራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ እንዲላል ወንድሞቼ ወይ ከናንተ ብዙዎች አስተማሪ አይሁኑ የባሰውን ፍርድ እንድንቀበል ታውቃላችሁ እና ይል ወንድሞቼ ወይ ከናንተ ብዙዎች አስተማሪዎች አይሁኑ መቼም እንግዲህ የሚወሱኑት አስተማሪዎች ናቸው ዛሬ እግዚአብሔር እንዲህ ብሏል የሚሉት እግዚአብሔር ብሎኛልና ላስተምር ይችላል ነው የሚሉ ናቸው ነገር ግን እዚህ ጋር የእግዚአብሔር ቃል ምን ይለናል እኛ ከኛ መhall ብዙ ሰዎች አስተማሪዎች አይሁኑ በምን አስተምረው አስተምህሮ በምን ወስነው ውሳኔ በምን አመልክታቸው መንገድ ምክንያት የምናረገው ነገር እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ካልሆነ የምናደርገው ነገር በእውቀት ላይ የተመሰረተ እግዚአብሔርን በመፍራት ላይ የተመሰረተ ካልሆነ የምናደርገው ነገር ከፈራሃ እግዚአብሔርና የእግዚአብሔርን حزب ከመውደድ የመነጨ ካልሆነ የተበላሸ ስለሚሆን ትክክል ያልሆነ ስለሚሆን በኋላ ላይ ያስጠይቀናል ነው የሚለው በመታስተምረው ትምርት በመትወስነው ውሳኔ ሌሎች እንዲከተሉት በመታደርገው በማናቸው ነገር ተጠያቂቶናል በእግዚአብሔርና በሰው ህግ ፍት ነው የሚለው ወገኖች ስለዚህ በእግዚአብሔር ህዝብ ላይ ስትወስን የተሰጠህን አደራ እየተወጣ ነው ወይስ አይደለም በእግዚአብሔር ህዝብ ላይ ስትወስን ዛሬ ከተፈጠረው ነገር የተነሳ የምትወስነው ውሳኔ ነገ በእግዚአብሔርም ፍት ሆነ ያአገሩን ዜጎች ደንነት መጠበቅ ባለበት መንግስት እንደሚያስጠይቅ እርግጠኛ ነህ ሆይ እርግጠኛ ነህ ሆይ ይሄ በደም ሊገባን ይገባል ወገኖች ይሄ በደም ሊገባን ይገባል እግዚአብሔርም ይጠይቀናል የሰውም ግ ይጠይቀናል ስለዚህ የተቀመጠው የበሽታውን ስርጭት የመከላከያ መንገድ ባለመከተል ወገኖችን በአንድ ቦታ እንዲከማቹ መጥራት ለአደጋ መዳረግ ነው ህዝቡን ቅዱሳንን ለአደጋ መዳረግ ነው መጸለይ ይቻላል የእግዚአብሔርን ፍት መፈለግ ይቻላል ለመጸለይ የግድ መሰባሰብ አለብን እንዴ ባውኑ ጊዜ መንፈሳዊነት የግድ አደራሽ ውስጥ سنሰበሰብ ነው እንዴ ባሁን ጊዜ መጻፍ ቅዱስ ይሄ ተመክሮ ብቻ ነው እንዴ ያለው ይሄን በደንብ መመልከት ይገባል በዚህ ሁኔታ ህዝቡን ሰብስበው ለአደጋ የሚዳርጉ ሰዎች ምን ሊከተላቸው እንደሚችል እንደምልከት በነፍስ መግደል በቸልተኝነት ዝቡል ለአደጋና ለጉዳት በመዳረግ እንዲሁም ያስጨኳይ ጊዜ አዋጁን በመጣስ በወንጀል ሊጠየቁ ይችላሉ ደሞ ይገባል ሊጠየቁ ይገባል ሊጠየቁ ይገባል አንድ ምሳሌ ልንገራችሁ ምናልባት ወንድሜ ሀብታሙ ዝውስት አለህና ከደቡብ ኮሪያ ደቡብ ኮሪያ ውስጥ ሺንቾንጂ ወይም አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር ተብላ ለምትጠራ ቤተክርስቲያን መሪ የሆነ ራሱን መሲህ አድርጎ ያቀረበ ብዙ ሺ ተከታዮች ያፈራ አንድ ሰው አለ ይህ ሰው በኮሮና ቫይረስ የተያዙትን ሰዎች ስም በመደበቅ ወይም ማንነታቸው እንዳይታወቅ መያዛቸው እንዳይታወቅ በማድበስበስ በጊዜው ተገቢውን ክትትልና ህክምና እንዳያገኙ በማድረጉ እንዲሰራጭም በማድረጉ በተከታዮቹ መካከል ይሄ ቫይረስ በከፍተኛ ፍጥነት ተስፋፍቷል ብዙዎች ተይዘው ለዚህ የዚህ ሰው ተከታዮች ከሆኑ ከ230 ሺ ተከታዮቹ መካከል በተደረገው ቃለ ምልል ውስጥ የበሽታው ምልክት የሚታይባቸው 
በበሽታው የተያዙ ሰዎች የሚታይባቸው ምልክት የታየባቸው ሰዎች ዘጠኝሺ ሰዎች ናቸው ከ230 ሺ ሰዎች መhall ኢንተርቪው ተደርገው ስሜት የሚሰማቸው ስሜት ምን አይነት ነው የሚለው ተጠይቆ በሽታው ያያዛቸው ነው ወይም ቫይረሱ የለከፋቸው ሰዎች የሚሰማቸው የህመም ስሜት ተሰምቷቸው የተገኙ እንዲህ አይነት ስሜት ይሰማኛል ያሉ 90 ሺ ሰዎች ናቸው ልብ በሉ ይህ ሰው የ90 ሺ ሰዎችን ህይወት ለአደጋ ሳልፎ ሰጥቷል ማለት እሱ የፈለገው እንዲሆን እሱ መሪያቸው እንዲሆን እሱ አስተማሪያቸው እንዲሆን ወደ መንግስት ተሰማያት ያስገባናል ወይ በእነሱ አገላለጥ ወደ አዲስቷ ሰማይና ወደ አዲስቷ ምድር ያስገባናል ብለው የተከተሉት ይሄ ሰው ለ90 ሺ ሰዎች በቫይረሱ መለከፍ ምክንያት ሆኗል ማለት ነው። እሱ ምራሱ ተመርምሮ ውጤቱ እየተጠበቀ ነው ምን ላይ እንደደረሰ አላውቅም። እዚህ ጋር ግን ላሳያቸው የፈለኩት ሐሳብ ምንድነው? መሪዎች የምንባል ሰዎች እንደ እግዚአብሔር ቃል ለራሳችንም ሆነ ለሌሎች የምናስብ ከአደጋ የምንጠብቃቸውና የምንጠበቅ ለነሆን ይገባናል እነዚህ ሰዎች በመድር ላይ እንዲኖሩት የተሰጣቸውን እድሜ እነዚህ 90 ሺ ሰዎች እግዚአብሔር በመረቱ ይጎብኛቸው እንጂ እነዚህ 90 ሺ ሰዎች በመድር ላይ እንዲኖሩት በእግዚአብሔር የተሰጣቸውን እድሜ ወደ አዲስቱ ሰማይና ወደ አዲስቱ ምድር አስገባቸዋለሁ ባላቸው በዚህ ሐሰተኛ መሲህ በዚህ ሐሰተኛ ነቢይ አማካይነት ሊያጡት ይችላሉ ማለት ነው አያቹ ወገኖች በዚህ ጊዜ የመሰባሰብ አደጋ ነፍስን ማጣትን ሊያስከትል ይችላል ለዚህ ነው ተጠያቂም ያደርጋል ይህ ሰው ክስ እንዲከፈትበት ኮሬዎስ ክስ እንዲከፈትበት ምን አቃቢ ህግ ክስ የመከፈት ሂደት ላይ ነው ያለው መከሰስ አለባጭ ለራሳቸው እንጂ ለእግዚአብሔር ህዝብ ማያስቡ እነሱ የሚፈልጉት እስከ ሆነ ድረስ የእግዚአብሔርንም ቃል ሆነ የሰውን ህግ ለመጣስ ወደ ኋላ የማይሉ ሰዎች እንድንዚ አይነት ሰዎች ተጠያቂ ሊሆኑ ይገባል እንግዲህ ይሄን ያህል አለመጠንቀቅ የሚያመጣው አደጋ በጥቂቱ ምን ይመስላል የሚለው ለማሳየት ከመወከርኩኝ ቤተክርስቲያን በአምልኮ ቦታዎች የሚሰጡትን አገልግሎቶቿን መዝጋቷ ትክክል ነው ወይ በርግጥ ቤተክርስቲያንን መዝጋት ነው ወይ የሚለውን ጥያቄ ደሞ እንመልከት በመሰረቱ ቤተክርስቲያንን መዝጋትና በቤተክርስቲያን የአምልኮ ስፍራ ይደረጉ የነበሩትን የአምልኮ ስርዓቶች መዝጋት ሁለቱ ይለያያሉ ቤተክርስቲያን ተዘጋ የሚባለው ከንግዲ በኋላ ወንጌል መሰበክ የለበትም ከንግዲ በኋላ እግዚአብሔር መመለክ የለበትም ከንግዲ በኋላ የክርስቶስን ተከታዮች ማየት አንፈልግም የሚሉን ኖረው እነዚህ ሰዎች ያሉትን ተከትለን እሺ ብለን ከዘጋን አሁን ይያስገደደን ያለው የበሽታው ስርጭት ነው የበሽታው ስርጭት የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል ባሁኑ ጊዜ ያለው መፍትሄ መራራቅ ነው ራስን መወሰን ነው በዚህ ጊዜ ቤተክርስቲያን ያገልግሎት አቅጣጫውን መቀየር ነው ያለባት ያገልግሎቱ ሁኔታ ነው የተቀየረው ምን ገለገለበት መንገር ነው የተቀየረው የምንጸልይበት መንገር ነው የተቀየረው ተገናኝተን ከመጸለይ በእያለንበት መጸለይ ነው የጀመርነው ቤተክርስቲያን የኢየሱስን ጌትነት መስበክ አላቆመችም ቤተክርስቲያን ቅዱሳንን ማጽናናት ቅዱሳንን መምከር ከቅዱሳን ጋር ኔትወርክ ፈጥሮ መጸለይ አላቋረጠችም እውነት ነው በአካል እንደመገናኘታችን አይደለም በእግዚአብሔር ፊት አንድ ላይ ተሰብስበን እንደመሆናችን አይደለም ወንድሞች በህብረት ቢሆኑ መልካም ነው ነው ያማረ ነው በዚያ ጌታ ህይወትና በረከትን ለዘላለም አዟልና እንደሚለው አይደለም እውነት ነው ግን የወቅቱ ሁኔታ የሚያስገድደው ነው የወቅቱ ሁኔታ ሌላ ፈተና ሳናመጣ ከገባንበት ከዚህ ሁኔታ ጌታ አስወጥቶን ተመልሰን መሰባሰብ ስክንችል ድረስ ተመልሰን ቤተክርስቲያን ውስጥ ተገናኝተን የጌታን ስም መጥራት ስክንችል ድረስ በእያለንበት ቴክኖሎጂውን በመጠቀም እግዚአብሔርን ለናመልክ ትውልዱ ለናጽናና ለንጸልይ የሚገባበት ሁኔታ እንዲሆን አድርጎታል ይሄን መጠቀም በልህነት እንጂ ሞኝነት አይደለም ስለዚህ ቤተክርስቲያን መስመሯን ቀየረች እንጂ አልተዘጋች ያ አገልግሎት መስመሯን አለመቀየር የሚያስከትለው መዘዝ ምን እንደሆነ ቀድማይ ተናል 
ስለዚህ ባንድ ላይ መሰባሰብ የማትችልበት ሁኔታ ተፈጠረ ባንድ ላይ መሰባሰብ ቀረ ጌታን ግን ይሄው ያመልክን የቃሉን ግን ይሄው እየሰማን የተለያዩ ኔትወርኮችን በመዘርጋት የጌታን ፊት እየፈልግን ይሄን ነው ሊደረግ የሚገባው ለመሆኑ እንዲህ ያለ ክስተት ከዚህ በፊት ተከስተው ነበር ወይ በቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ ቤተክርስቲያን ተሰባስባ ታደርገው የነበረው ነገር እንዳታደርግ የሚያደርግ ሁኔታ ተከስተው ነበር ወይ ምናልባት በዚህ አይነቱ ቸነፈር ላይ ሆን ይችላል አዎ ቸነፈር አልነበረም በተለይ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ተመዝግቦ የምናየው ተጽፎ የምናየው ነገር ችግር ተከስተው ነበር ሐዋርያት ስራ ምራፍ 8 ስትመለከቱ ምራፍ 8 ከቁጥር 1 ጀምሮ በዚያም ቀን በኢየሩሳሌም ባለች ቤተክርስቲያን ላይ ታላቅ ስደት ሆነ ሁሉም ከሐዋርያት በቀር ወደ ይሁዳና ወደ ሰማሪያ አገሮች ተበተኑ ይለናል በጸሎትም ስቴፋኖስ በተገደለ ጊዜ ማለት ነው በጸሎትም የተጉ ሰዎች ስቴፋኖስን ቀበሩት ታላቅ ለክሶም አለቀሱለት ይላል ቤተክርስቲያን ቅዱሳን ወንድሞች አንድ ላይ ተሰባስበው የእግዚአብሔርን ፊት ይፈልጉ ነበር ማዳብረው ይቆርሱ ነበር በጸሎትና በእግዚአብሔር ቃል ይተጉ ነበር ድንገት ግን ስደት ተከሰተ ሰው ያስነሳው ስደት ድንገት ግን እንዳይሰባሰቡ የሚያደርጋቸው ነገር ተከሰተ የተወደደው የእግዚአብሔር ሰው የተወደደው የጌታ ባሪያ ስቴፋኖስም ሰማአት ሆነ በዚህ ጊዜ ቤተክርስቲያን ውስጥ የተደረገው ነገር ምንድነው ተበተኑ ነው የሚለው የነበረው ሁኔታ መሰባሰባቸውን ወደ ዓለም መሰባሰብ ለወጠው አንድ ላይ መጸለያቸውን ከያሉበትና በተበተኑበት ቦታ ሆነው የጌታን ፊት ወደ መፈለግ ለወጠው እነዚህን ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ይገልጻቸዋል ሐውራት ስራ ምዕራፍ 8 ቁጥር 4 ላይ የተበተኑትም ቃሉን እየሰበኩ ዞሩ ይላል ዛሬ በየቤታችን ተወሰን እንጂ ዛሬ አንድ ላይ መሰባሰብ አቃተን እንጂ በእግዚአብሔር ፊት መጸለይና ለምድራችን ለትውልዳችን መማለድ አላቋረጥንም ትልቁ ቁም ነገር እሱ ነው በተበተንበት ቦታ በርግጥ እግዚአብሔርን እየፈልግ ነው ተዘክተን በመንቀመጥበት ቦታ በርግጥ ፍርሃ እግዚአብሔር የበለጠ ወደ ንስሐ እየወሰደን እሱ ጋር ነገሮች በትክክል ከተስተካከሉ እሱ ጋር ነገሮች የእግዚአብሔርን ቃል መሰረት ከተከተሉ አሁን ቤተክርስቲያን ያገልግሎቱ መስመር ለወጠች ነው የሚባለው እንጂ ቤተክርስቲያን ተዘጋጭ አይባልም የተበተኑትም ቃሉን እየሰበኩ ዞሩ ይላል ተበትነው ማድረግ የሚገባቸው ነው የሚያውቁ ነበር በሄዱበት የሚተበቀባቸው ነው የሚያውቁ ነበር ወገኖቼ በእያለንበት ከኛ የሚተበቀውን የምናውቂ ያደርገን ጌታ በእያለንበት በፈርሃ እግዚአብሔር ተሰምቶን ሸክም ተሰምቶን ለራሳችንና ለህዝባችን ለትውልዱ ንስሐ ገብተን ባክ ጌታ ሆይ ኃጢያታችንን ይቅር በለን ይን ትውልድ ጌታ ሆይ ከዚ ወረሽኝ አድነው የምንል እንድንሆን ጌታ ይርዳል አውነቱ ይሄ ነው ቁጥር 5 ስትመለከቱ ፊሊጶስም ወደ ሳማሪያ ከተማ ወርዶ ክርስቶስን ሰበከላቸው ይላል አያቱ ተበተኑ ስራቸው ግን አልተበተነም ስራቸው አልቆመም አገልግሎታቸው አልቆመም እንዲያውም በተበተኑበት ስፍራ ባሉበት ስፍራ ሊያተጋቸው ምክንያት ሆነ ትውልዱን ወደ እግዚአብሔር እንዲመልሱት ምክንያት ሆነ ማለት ነው አውራት ስራ ምራፍ 11 ቁጥር 19 ስንመለከት በስጢፋኖስም ላይ በተደረገው መከራ የተበተኑት እስከ ፊንቄ እስከ ቆፕሮስም እስከ አንጾኪያም ድረስ ዞሩ ቃሉንም ላይሁድ ብቻ እንጂ ለአንድ ስንኳን አይናገሩም ነበር ይል ዞሩ ግን በሄዱበት ቦታ አይሁድን እየፈለጉ ላይሁድ ወንጌል እንደገሩ ይለናል መበተናቸው መከልከላቸው ቤተክርስቲያን ውስጥ እንዳይሰባሰቡ የሚያደርገው ሁኔታ መፈጠሩ ከጌታ ጋር ያላቸው ግንኙነት ለጌታ ያላቸው ታማኝነት የወንጌል ስርጭት ማካሄዳቸውን አላቆመውም የኛንም አያቆመውም አሜን ነው ወይ ይሄ ነው ነቱ ይሄ ነው ነቱ እዛው ምራፍ 11 ቁጥር 20 ስንመለከት ከእነርሱ ግን የቆፕሮስና የቀሬና ሰዎች የነበሩት አንዳንዶቹ ወደ አንጾኪያ መጥተው የጌታን የኢየሱስን ወንጌል እየሰበኩ ለግሪክ ሰዎች ተናገሩ ለካ ለበጎ ለወጠው ጌታ የጌታ ምጅ ከነርሱ ጋር ነበር ተበትነዋል ግን ጌታ ጋር ነው ያሉት ጌታ ማብሯቸው ነው ያለው በር ተዘክቷል ዛሬ መሰባሰብ አልተቻለም ግን ከጌታ ጋር ነው ወይ ነው ጥያቄው እግዚአብሔር እየተፈራ ነው ወይ እና እናንተ ጋር በእውነት ጌታ ሆይ ይሄ ነገር ይሆነ ያለው ለምን እንደሆነ ወደ ማለት አምጥቶናል ወይ ነው ጥያቄው 
ስለዚህ በሩ ተዘግቶ መደበኛው አገልግሎት መቋረጡ አይደለም መታየት ያለበት ከጌታ ጋር ያለን ግንኙነት ተቋርጧል ወይ ተቋርጦ ከሆነ በንስሐ ተመልሶ ተስተካክሏል ወይ የሚለው መሆን አለበት ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እነዚህ የተበተኑ ሰዎች በሄዱበት ቦታ ከእግዚአብሔር ጋር ከመስማማታቸው የተነሳ ምን ይለናል የጌታ ምጅ ከነርሱ ጋር ነበረ ቁጥራቸው ምጅግ የሚሆን ሰዎች አመነ ወደ ጌታ ዘወራሉ ይላል ቁጥራቸው ምጅግ የሚሆን ሰዎች እጅግ የሚሆን ሰዎች ብዙ ሰዎች አያችሁ ለካ አንድ ቦታ ተሰብስቦ ማምለክን ወደ መሰባሰብ አለመቻል ያመጣው ጣላት ያላየው ነገር አለ የተፈጠረው ችግር ህዝቡን ወደ ትጋት አመጣው እንጂ ወደ ውድቀት አላመጣው ወደ ተስፋ መቁረጥ አላመጣው አለማመን አልተባለም ራሳቸውን እነዚያ ቅዱሳን ሄደው በቃ በትገሉንም ግደሉን እኛ እዚ ነው እንጂ ምን ተሰባሰበው ከተማይቱ ለቀና እንደም አላሉ መሪዎችም ሐዋርያትም በዛች ከተማ የቀሩት ሐዋርያትም ከሐዋርያት በቀር ነው የሚለው ሌሎቹ ተበተኑ ነው የሚለው ሐዋርያትም መሄድ የለባችሁም የፈለገ ይሁን ጌታን አመነን እዚ ተሰብስበን ጌታን ማምለክ አለብን የሚደርሰው ይدرسባችሁ ኑ አላሉ አላሉ ዛሬ አንዳንዶች እንደሚሉን እንደዛ አላሉ በር ቢዘጋም አንድ ላይ መሰባሰብ ባይቻልም ክርስቶስን ግን ማንንም ከልባችን ሊወስደው አይገባም ማለት ወንጌል እንግል ማንንም ከልባችን አይወስደው አዳኝነቱን ከመናገር በፊቱ ከመጸለይ መፍቴ ይፈልጋ ጣላት ለክፉ የሰራውን ለበጎ ወደሚለውጥ አምላክ መመልከት ግን አይወሰድብንም ማሉ አይወሰድብን ወገኖች ትልቁ ነገር እያረግ ነው ያለ ነው ነገር በእግዚአብሔር ፊት ልክ ነው ወይ የሚለውን መረዳት ነው እንግዲህ ይሄ እንዲ ከሆነ ይሄ እንዲ ከሆነ አድሞ በነበሩት ዘመናት ውስጥ ቤተክርስቲያንን አንድ አንድ ጊዜ መደበኛ አገልግሎቷን ከመከናውን የሚከለክላት ነገር ተከስቶ ያንኑ ግን ከጌታ ጋር በመስማማት በተበተኑበትም ከጌታ ጋር በመሆን በእያሉበት እግዚአብሔርን በመፍራት መኖርን ተከትለው ቅዱሳን ከኖሩ መጽሐፍ ቅዱስ ይሄን ከነገረን የዛሬው ሁኔታ መሰባሰብ ከለከለን ማለት ከጌታ ጋር ያለን ግንኙነት ተቋረጠ ማለት አይደለም የዛሬው ሁኔታ በይልቁኑ የእግዚአብሔርን ፊት አብልጠን የምንፈልግ ሐላፊነት ተሰምቶን ስርጭቱ ለመቆጣጠር የሚደረገውን ጥረት እንደ መንፈሳዊ ሰው ጌታን ፈልገን እንደ ባላ አምሮ ሰው ደግሞ እንደ ባላ አምሮ ሰው ደግሞ እሳት ባለ መንካት ራስን ለፈተና አሳልፎ ባለ መስጠት ራስን ለወጥመድ አሳልፎ ባለ መስጠት ወደ መመላለስ ነው ሊያመጣን የሚገባው አሁን ባለበብ ኩላቹ የሐዋርያት ሥራ ምራፍ 8 እና ምራፍ 11 ላይ ያያይናቸው የተበተኑ ክርስቲያኖች እኮ ክርስቲያኖች እኮ ያደረጉት በዚያ ዘመን ከተነሳው ስደት የተነሳ መሰባሰብ አይቻልም በነሰባሰብ እንሞታለን በነሰባሰብ ኖረን ጌታ ለናከብር የምንችልበትን እድሜ ኖረን ለቤተሰቦቻችን ለትውልዳችን ለነሆን የምንችልበትን እድሜ እዚ ማምለክ ቢያቀተንም እዛጋ ማምለክ እንችላለን እዚ መኖር ቢያቀተንም እዛ መኖር እንችላለን ስለዚህ እልፍ እንበልብለው በመሄዳቸው ኖረው እግዚአብሔርን አከበሩ ወንጌል አስፋፉ ለቤተሰቦቻቸውና ለትውልዱ በረከት ሆኑ ወንጌሉ ለኛም ደረሰ ስለዚህ ዛሬ ቤተክርስቲያን ለጊዜው ያገልግሉት መልኳን ያገልግሉት ገጽተዋን ቀይራ አገልግሎቶች በኦንላይን ቢደረጉ በተለያየ መንገድ ቢደረጉ በባቢል ስቲዲ መልክ ቢደረጉ ይሄ ቤተክርስቲያንን ፈጽሞ እንደ መስጋት መቆጠር የለበትም ባለው ሁኔታ ውስጥ ትክክለኛ የሆነ መፍቴ እንደማስቀመጥ እንጂ ሶስት ነገሮችን ለማሳየት ፈልጋለሁ ቤተክርስቲያን ታዲያ ምን ማድረግ ትችላለች አሁን ለመትከስ ሞክር ያለው የመጀመሪያው ነገር ያልተዘጓ ቤተክርስቲያናት ሐላፊነት ተሰምቷቸው የጉባኤውን ቁጥር መቀነስ አለባችሁ የጉባኤው ቁጥር በመቀነስ ምክንያቱም ቫይረሱ በቀላሉ ወደ ሌላው ሰው እንዳይተላለፍ ቢያንስ ያ 1 ሜትር ርቀት በሰዎች መሃል መኖር አለበት በትንሹ ስለዚህ ጉባኤውን ሞልተን አደራሹን ሞልተን ወይም በተለምዶ እንደምናድርገው ተጠጋግተን ተቀምጠን ጌታን ማምለክ እንደማይቻል ሐላፊነት ሊሰማቸውና መሪዎች ሊያድርጉ ይገባል ሁለተኛው እንደዛ ማድረግ በማይቻልበት ጊዜ በአነስተኛ ቁጥር በተራራቀ ሁኔታ ሰዎችን በማራራቅ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ፕሮግራሞችን በየአከባቢው እንዲኖሩ በማድረግ እሱም የሰው ብዛት እንዳይኖረው በማድረግ ቤተክርስቲያን አገልግሎቱን ወደፊት ማስከር ትችላለች ቅዱሳንን መከታተል ትችላለች የመገናኛ ብዙሃንን እና የኢንተርኔት አገልግሎቶችን በመጠቀም ማህበራዊ ሚዲያዎችን በመጠቀም ማለት ነው አሁን እንጂ እንደምን አደርገው ፌስቡክን 
ዩቲዩብን ሌሎችን በመጠቀም ቤተክርስቲያን አገልግሎቶቿን ማካሄድ ትችላለች ያለን ግንኙነት ያለን ጸሎት ያለን ትምህርት ያለን አገልግሎት ሳይቋረጥ ለአደጋም ሳንዳረግ ይሄንን የመከራ ጊዜ ማለፍ እንችላለን ማለት ነው ይሄ በልህነት ነው ይሄ አስተዋይነት ነው አንዳንድ ጊዜ የምሰማው ነገር ያሳዝነኛል በእውነት ያሳዝነኛል ሰዎች በአምሮአቸው ነው የሚያስቡት በርግጥ መንፈስ አይናቸው በርግጥ ያውቃሉ ሚናገሩት ነገር ያሰኛል ህዝቡን በደም ነፍስ ወደ ሞት መጥራት ሆኖ ስለማየው ይሄ ከዚህ አይነቶቹ ቅዱሳን እንድትጠነቀቁ ይገባል እንድንጠነቀቅ ይገባል እግዚአብሔር አምሮ ሰጥቶናል እግዚአብሔር በቅዱስ ቃል ውስጥ ጋ ብለን ካየ ነው ተመሳሳይ ጉዳዮች ችግሩ ነው አንድ ያልነበረው እንጂ መሰባሰብን የሚከለክሉ ችግሮች ነበሩ አንድ ላይ መሆንን የሚከለክሉ ችግሮች ነበሩ በዚያ ጊዜ ለነበረው ችግር መፍት የተሰጠዋል የተከለከል ነው ኃጢአት ማድረግ ነው የተከለከል ነው ራስን ስለማዳን እግዚአብሔርን መበደልን ነው የተከለከል ነው ቅድስናችንን የሚያበላሽ የጌታችንን ስም የሚያስደብ ነገሩስ መግባት ነው የተከለከል ነው በትክክል ማሰብ አይደለም የተከለከል ነው አምሮአችንን መጠቀም አይደለም የተከለከል ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ብዙ ምሳሌያዊ ነገሮችን የምናገኝባቸው ነገሮች ወይም ለትምርታችን በሆነ መንገድ ተመሳሳይ ነገር ወይ ተከስተው ይያየን ያን መንገድ መከተልን አይደለም የተከለከሉ የተከለከል ነው ጌታን መፈታተንን የተከለከል ነው ጌታ ያድነኛል ይያልን እሳት መጨበጥን የተከለከል ነው ተቀደስ ተብለን ዓለም ቀደስን ነው የተከለከል ነው አስመስለን እግዚአብሔር ቤት ውስጥ መመላለስን የተከለከል ነው መንፈሳዊ መስለን ስጋዊ ሆነን መገኘትን ነው የተከለከል ነው ራሳችንንም ሆነ ሌሎችን ለአደጋ በሚዳርጉ ነገሮች ውስጥ ገፋፍቶ መክተትን ነው በደም ነፍስ አንመላለስም ወገኖቼ ለዚህ ነው ጌታ ከሰማይ ሲመጣ አንዱ ያደረገው ነገር ቢኖር ምንድነው እውነትን ታውቃላችሁ እውነትን ማርነት ያወጣችኋል ጌታ በመምጣቱ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነት ከሰዎች ጋር ያለን ግንኙነት ምን መምሰል እንዳለበት እንድንረዳን ያደረገው ዕውቀት ነው የሰጠን እውነትን ታውቃላችሁ እውነትን ማርነት ያወጣችኋል ነው ያለን ስለዚህ ይሄ በደም ቅዱሳን ሁሉ ይሄን መልእክት የምትሰሙ ሁሉ ለታስቡበት የሚገባ ይሄን መልእክት የሰማች ሁሉ ለሞ ሌላውም ሰው እንዲሰማው አሳልፋችሁ እንዲሰማ እንድታደርጉ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋል እንግዲህ ነገር የለም ተቀለል እሺ እንደ ሰው ምን እናድርግ ምንድነው የሚተበቅብን ምን ማድረግ ነው ያለብን ማድረግ ያለብን የመጀመሪያው ነገር የእግዚአብሔርን ፍት መፈልግ ነው አዎ የሆነው ነገር እየሆነ ያለው እግዚአብሔር ተበድሏል እግዚአብሔርን አሳዝነናል ትውልድ እንቢ ብሏል ትውልድ አመጿል ፈርሃ እግዚአብሔር ጠፍቷል እንቶ በአለም ያለውን በአለም ያለው በአዋጅ ኃጢያት የመስራት መብቱን ሰው ያስከበረበት ዘመን ላይ ነው ያለው በህግ ሰዎች ኃጢያት የመስራት መብታቸውን ያስከበሩበት ዘመን ላይ ነው ያለው ይሄን ሳንጠቅስ ትላንት ነውር የተባሉ ትላንት ኃጢያት የተባሉ ትላንት ሰው ደብቆ የሚያደርጋቸው የነበሩ ነገሮች ዛሬ ግን እንደ መብት ተቆጥረው በትምርት ቤት ትምርት የሚሰጡበት በትምርት ደረጃ የሚሰጡበት እንደ ካሪኩለም ተይዞላቸው ትምርት የሚሰጡበት ዘመን ላይ ደርሰናል እሱን እንተወውና ወደኛን እንመለስ እኛ ምን ያህል ገና ጌታን ባገኘን ጊዜ ገና በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ጉዞ በጀመርን ጊዜ በነበረን ትህትና በነበረን ቅንነት በነበረን ልብ እግዚአብሔርን እየተከተለ ነውኛ ክርስቲያኖች ነን የምንል ምን ያህል ሁለት መልክ ያላቸው ሰዎች ሆነናል ምን ያህል ቤት ውስጥ ሌላ ውጪ ሌላ ነን ምን ያህል እግዚአብሔርም አጋብሎ ያየንም ሰው ይያዘነብን ነው ከርቀት ሲያዩን ሌላነን ቀርበው ሲያዩን ሌላነን ምን ያህል እግዚአብሔር ሳይሆን ብርና ወርቅ ዝናና ክብር የእግዚአብሔርን ቦታ ወስዶብናል ምን ያህል ዛሬ በአንዳንድ ክርስቲያንን በሚሉ ሰዎች ምክንያት ክርስቲና እየተሰደበ ነው እንስንን መለከት እየሆነ ያለው ነገር ምንም እንኳን ተከትለን ሄደን سنመረምረው ብዙ ትንታኔዎች ብዙ ዝርዝር ሐሳቦች አብረን መናገር ብንችልም ሰው አመጾ 
እግዚአብሔርን ያስቆጣ መሆኑን ለመረዳት ምንም ከባድ አይደለም እየሆነ ያለው ነገር የሃጢያት ውጤት ነው ለማለት ነገሩ ቀላል ግልጽ ነው ግልጽ ነው የሃጢያት ደሞዝ ሞት ነው ይላል ተላንት ከተላንት ወዲያ የእግዚአብሔርን ቃል سنካፈል ለማሳየት እንደሞከርኩት እግዚአብሔር ምን አለ ህዝቤ ተዕዛዜን እንቢ ስላለ ስላመጸ ቃል ኪዳኔን ስለተላለፈ ተቆጥጨ ሰማይ በዘጋ መቅሰፍት ባመጣ አውሬ ብልክባቸው ቸነፈር በሰድ ይላል እስራኤል ላይ ይሄ ሁሉ ነገር ይደርስባት የነበረው ባለመታዘዟል ዛሬ ሰው ሊቆጣጥረው ያልቻለ ቸነፈር የመጣብን በሌላ ምክንያት ነው ብለን ትንታኔ ልንሰጠው ብንሞክር አሁንም ንሳላ ለመግባት ያለንን ፍላጎት ነው የሚያሳየው የእንስሳት ስጋ ስለተበላ ነው አዎ መበላት የሌለባቸው እንስሳት ተበልተዋል አዎ ተበልተዋል ይሄን በሽታ ይሄ በሽታ አስቀድሞ ይሄ ቫይረስ ያጠቃ አይነበረው አስቀድሞ እንስሳት ነው አዎ ልክ ነው ስለዚህ እነሱ ስለተበሉ ብቻ ነው የመጣው በኃጢያቱ ምክንያት አይደለም እንበለው አይደለም በመሰረቱ መበላት የሌለባቸው እንስሳት የበላው ሰው ያን ብቻ አይደለም ያደረገው የእግዚአብሔርን ህግ ተላልፏል አመጿል አምላክ የለም ብሏል አምላክ አለም ብሎ ያምልኮ መልክ ያለው ኃይሉን ግን የካደ ሆኗል የእግዚአብሔር ነኝ ይያለ የራሱ ወይም የዓለም መሆኑን የሚያሳይ ህይወት ኖሯል ስለዚህ ዛሬ የሆነው ነገር የሆነው በኃጢያት ምክንያት ነው ብንል በትክክል የእግዚአብሔር ቃል ይደግፈናል በኃጢያት ምክንያት የመጣ ነገር ተመልሶ የሚሄደው በንሳ ነው በኃጢያት ምክንያት የመጣ ነገር እግዚአብሔር ሲመር ነው የሚነሳው እግዚአብሔር የሚመረው በፊቱ ስንወድቅ እግዚአብሔር የሚመረው አቤቱ ጌታ ሆይ ብለን የኛንና የህዝባችንን ኃጢያት እውቅና ሰተን ልብሳችንን ሳይሆን ልባችንን ቀደን ጌታ ሆይ ማረኝ ይሄንን አንተ ተጸየፍከውን መንገድ ባለመጸየፍ እኔና ህዝቤ ባለመጸየፋችን በድለናል አሳዝነናል ማረን ይቀርበለን መልሰን እንመለሳለን ካልን ብቻ ኃጢያት ይቅር ሲባል በኃጢያት ምክንያት የመጣ ነገር ሁሉ አብሮ ይወገዳል ስለዚህ መመለስና ንሳ መግባት መጸለይ እያንዳንዳችን ቅዱሳን ካለንበት ቦታ ሁሉ ለናድርገው የሚገባ ያሁኑ ጊዜ ተግባራችን ነው መንግስት ያስጨኳይ ጊዜ አዋጅ አውጆ ነፍስ ለማዳን ጥረት ለማድረግ ለተቀን እንደሚተጋ ክርስቲያኖች ደግሞ በንስሃ ነፍስ እንዲድን እግዚአብሔር ይቅር እንዲለን ትውልዱን እግዚአብሔር እንዲመር በትጋት መጸለይ ይተበቅብናል እነሱ በነሱ ስራ ላይ ይትጉ እኛ ደግሞ በእኛ ስራ ላይ እንትጋ እንደ ክርስቲያን የኛ ስራ የመጀመሪያው ትጋታችን የእግዚአብሔርን ፍትህ መፈልግ ቀጥሎ ያለው ትጋታችን ደግሞ ራሳችንን በጥንቃቄ የመጠበቅ ለሌሎችን መጠንቀቅ ምንድነው ለናደርገው የሚገባ እንግዲህ እዚ ምድር ስለሆነ ያለ ነው ሁለት ነገር ይተበቅብናል ሰው ነን ገና ዓለምን ለቀናል ይልንም ገና ከስጋ ውስጥ አልወጣንም ወይም የማይበሰብሰውን አካል ገና አለበስንም እስቲ ለብሰን ያለ ነው አካል ሊራብ የሚችል ሊጠማ የሚችል ሊታመም የሚችል በሰው ላይ ሊደርስ የሚችለው ነገር ሊደርስበት የሚችል አካል ለብሰን ያለ ነው ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ምን ይላል የሚደክመው የማይደክመው ሊለብስ የሚሞተው የማይሞተው ሊለብስ የሚበሰብሰው የማይበሰብሰው ሊለብስ ይለናል ስለዚህ አሁን የለበስ ነው የሚሞተው ነው አሁን የለበስ ነው ሊበሰብስ የሚችለው ነው ከዚህ ላይ ተነሳ ነው ልጅ ነበርን አደገን አደገን ማደግ ይሄድ ይሄድና በማርጀት ይተካል ማርጀት ደግሞ በመሞት ይተካልላል ከዛ በኋላ ጌታ ሲመጣ ነው በማይሞት ማንነት ምን እንነሳው ያስ ኪሆን ድረስ የሚረበው ሰው እንዳለኛ ይረበናል ባለመጠንቀቁ የሚታመም ሰው እንዳለ ባለመጠንቀቃችን ልንታመም እንችላለን አንፈታተ ነው እግዚአብሔርን ሰው ሆነ ነው ያለ ነው እኛ ለየት የሚያደርገው እየተጠነቀቅን በመን ኖሮው ኑሮ ውስጥ የእግዚአብሔር ጥበቃ ይበዛልናል የሚለው እንጂ ሳንጠነቀቅ የኛንም ሐላፊነት የእግዚአብሔርንም ሐላፊነት ለእግዚአብሔር በተውንለት ጊዜ እንጠበቃለን የሚል አይደለም እንዲህ ያለው አስተምሮ መጽሐፍ ቅዱስ ያደረለ ጥንቃቄ ይጠብቃል ማስተዋል ይጋርዳል ነው የመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ 
እግዚአብሔር አምላክህን አትፈታተ ነው ነው የመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ ስለዚህ ራሳችንን መጠበቅ አለብን ማለት ነው እንደ ሰው ለናድርጋቸው የሚገቡ ጥንቃቄዎች አሉ ማለት ነው ምንድን ናቸው እነዚህ ጥንቃቄዎች የመጀመሪያው ጃችንን በተደጋጋሚ በሳሙና መታጠብ አያችሁ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደም ከኃጢአት ሁሉ እንደሚያነጻ እንደሚያጠብ ኃጢአትን የማጠብ ስልጣን ያለው ብቃት ያለው የጌታ ደም እንደሆነ ሁሉ ይሄ ቫይረስ ምናልባት እጅን እግርን ቢነካ የሰውነት ክፍልን ቢነካ ያንን የሰውነት ክፍል መታጠብ እጅን መታጠብ ምናልባት ሳናውቀው የነካ ነው ቫይረስ ወደ ሰውነታችን እንዳይገባ በበሽታው ወደ መጠቃት እንዳያመጣን ይከላከላል ስለዚህ በየቀኑ በአግባቡ በሳሙና መታጠብ በሳሙና መታጠብ የሚጠቅም እንጂ እንኳን ቫይረስን ለመሸሽ ቀርቶ በደናውም ጊዜ መታጠብ ሲጠቅም እንጂ ሲጎዳ ስለማይታወቅ መታጠብ ይተበከብናል ሁለተኛው ስናስነጥስ በተቻለ መጠን ስናስነጥስ አንድ ጊዜ ብቻ የሚያገለግሉ ሶፍት ፔፐሮችን ሶፍቶችን በመጠቀም እነዚህ ሶፍቶች ወዲያውኑ መጣል ይተበከብናል እንደገና سنነካካቸው ሳናውቅ ችግሩስ ሌላውን ሰው ልንከት እንችላለን ባግባቡ ማሰገድ ይተበከብናል ማለት ነው ሶፍት ፔፐሮች የሌለን ሶፍቶች የሌለን ወይም ድንገት የማስነጠስ ነገር የሚመጣብን ለራሳችንም ሆነ ለሌላው ለመጠንቀቅ ስንል እዚ ጣሊያን እየተባለ ያለው ምንድነው በትከሻቹ መታጠፊያ ላይ አስነጥሱ ነው ምን ማለት ነው ሰው ዝም ብሎ ሲያስነጥስ አየሩ ላይ ይለቀዋል እጁን ሰብሰብ አርጎ እንደዚህ ሲያስነጥስ ግን ቢያንስ ያስነጠሰው ነገር ልብሱ ላይ ነው እንጂ ወደ ሌላ ይሄደ ምቤቱ ገብቶ ልብሱ ማጠብ ይችላል ስለዚህ ስናስነጥስ ሶፍት እንደተቀም ሶፍት በሌለን ጊዜ የገዛ ክርናችንን በመጠቀም የጃችን መታጠፊያ ላይ አስነጥሰን ገብተን ደግሞ መታጠብ አፍና አፈንጫ አይንን ፈጽመን መንካት የለብንም አፍ አፍና አፈንጫ አይን አፍና አፈንጫ ይቀርታ አይን አፍና አፈንጫ ፈጽሞ መነካት የለባቸው በተለይ ውጪ ሆነን የምንነካቸው ነገሮች በሙሉ የምንነካቸው አውቶቡሶች የምንነካቸው ባቡሮች ትራሞች የህዝብ መገልገያ ነገሮች ምን እንዳለባቸው አናውቅም ሰው ሆነ ብሎ ወጦ ሰው ለ አደጋ ለመዳረግም እንደሚሰራ ልበበሉ እኔና እናንተ ባገኘነው አጋጣሚ ሁሉ ሰዎችን ወደ ህይወት ለመመለስ እንደምንጥር እጃችንና አቅማችን የቻለውን ሁሉ በማድረግ እንደምን መልሳቸው እንዲሁ ያገኙትን አጋጣሚ በሙሉ ሰዎችን ወደ ጥፋት ለማድረስ ሰይጣን የሚጠቀምባቸው ሰዎች አሉ። አሉ። መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ነው የሚነገረን ስለዚህ ነገር። ጌታ ሲናገር ማለ ሌባው ሊሰርቅ ሊያርድ ሊያጠፋ እንጂ ለሌላ ይወጣማል። ሌባ ማለዳ ሲነሳ ተኝቶ ሲያለም ተነስቶም ሲሰማራ የሚያስበው ዛሬ እንዴት ለስረቅ ዛሬ እንዴት ለግደል ዛሬ እንዴት ላጥፋ ነው ስለዚህ ክርስቲያን ብድግ ብሎ ዛሬ እኔ እንዴት ሰዎችን ወደ ጌታ ለመልስ እንዴት ጌታ ይላክብረው እንዴት ላንዱ ሰው በረከት ሉሁን እንደሚል ሁሉ ሰው አስቦበት ለጥፋት ይሰማራል እኔና እናንተ ያንን ስለማናደርግ የማይደረግ አይምሰልን ለዚህ ነው መጽሐፉ በስንዴው መሃል እንክርዳድ ተገኘ የሚለው አላት የዘራው እንክርዳድ በስንዴው መhall ተገኘ ነው የሚለው ስለዚህ በስንዴ መhall እንክርዳድ ስላለ ጥንቃቄ ማድረግ ተገቢ ነው እጃችንን የተለያዩ ነገሮች ከነካን በኋላ እጃችንን በተገቢው መንገድ ሳናጸዳ ሳንታጠብ አይናችንን አፍንጫችንን አፋችንን መንካት ቫይረሱን ወደ ውስጣችን እንዲገባ መጋበዝ ነው የሚሉ ስለዚህ ከዚህ ለንጠንቀቅ ይገባል ሌላው መጨባበጥን ፈጽመን እናስቀር አለ መጨባበጥ ነው በቃ አሁን ለደንነት ሲባል መጨባበጥ መቆም አለበት ቻው መባል መባባል ይቻላል ከርቀት ሰላም ማለት ይቻላል በመተቃቀፍና ጉንጭ ለጉንጭ በመሳሳም ሰላምታ መቆም አለበት አሁንት ነው እቅፍ አርገን ወንድማችንን እህታችንን እቅፍ አርገን በጌታ ሰላም ስንል ቤተሰቦቻችንን ሰላም سنል የሩቅ የቅርብ ዘመዶችን ሰላም سنል ጓደኞቻችንን ሰላም سنል የተለየ ስሜት ይሰማን ይሆናል አሁን ማአቀብ ተጥሎበት አሁን ጊዜው ራስህንም ሌሎችንም ማዳን ነው ከዚህ የተነሳ የሰላምታ መለዋወጡ ሂደት መቀየር አለበት እንዴት ነው መሆን ያለበት ከርቀት ነው ሰላምታ በኔና በወንድሜ መካከል ጌታ ይሄንን አሰግዶ 
ይሄ የመከራ ዘመን ተወግዶ ይሄ የቫይረሱ የስርጭት ጊዜ ተወግዶ እንደገና አንድ ላይ ተሰባስበን ጌታችንን ማምለክ ጌታችንን ማክበር እስክንችል ድረስ ነገር ሁሉ በረቀት ይሆናል ማለት ነው። እዛው ይባላል ማለት ነው። እናልባት ይሄን ታሪክ ነገራችሁ እንደሆነ አላውቅም ለተወሰናችሁት ነገር ያቸዋል። እና አንድ ጊዜ አንድ አባት ጊዜው የአጼ ኃይለ ሥላሴ መንግስት በደርግ ተተክቶ በዛ ዘመን ባለ ስልጣን የነበሩ ሰዎች መሬታቸው ተወስዶባቸው ለነሱ መሬት ያርሱ የነበሩ ቅር የተሰኙ የከፋቸው ሰዎች አሁን ሊበቀሉ የፈለጉበት ሁኔታ ነው የነበረውና ከርቀት ይሄንን የመሬት ባለቤት የሆነ አባት ከርቀት ይመለከቱና ሊያጠቁት አስበዋል ስለዚህ ይሄ አባት እንደምናችሁ ብሎ ከርቀት ሰላም ሲላቸው እነሱ ደሞ እዛ ቆመው ደናነ እንደናነ እናና ሳመን እንጂ እናና ሳመን እንጂ አሉት እሱ ደሞ ምን አለ እዛው 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 ማለት ምን ማለት ነው በመጣ አደጋ አለ ሁኔታቹ አላማረኝም አሁን ተገናኝተን የምንሳሳምበት ተገናኝተን የምንጨባበጥበት ሁኔታ አይደለም ወድና አንተ በቅርብ ሊገጥመኛለሁ ነው አውቃለሁ ስለዚህ መሳሳም በርቀት ነው ብሎ አላቸው ወገኖቼ ከኮሮና ቫይረስ የከፋ ለንሸሸው የሚገባ ነገር ከኃጢአት በቀር ሌላ ያለ አይመስልኝ ከኮሮና ቫይረስ በላይ በጣም የከፋ ነገር ኃጢአት ነው ባሁኑ ጊዜ የምንሰማው ሌለኛው ክፉ ነገር ደግሞ ኮሮና ሆኖ አግኝተ ነው ስለዚህ ያለን አማራጭ ምን ማድረግ ነው መሸሽ ነው ስለዚህ ሰላምታ ከርቀት ሊሆን ይገባል ማለት ነው ሌላው ለን ተነቀቀበት የሚገባ ነገር ሌላ ሰው የጠጣባቸው ነቃዎች በደንብ ሳይታጠቡ ለን ተቀምባቸው ይገባል በንክኪ እንደሚተላለፍ ሰምተና ስለዚህ ሌላ ሰው የጠጣባቸው ነገሮች በደንብ ሳይታጠቡ ለን ተቀምባቸው ይገባል በመሰረቱ በደናውም ቀን እንደዛ ለን አድርጋ ይገባ በደናውም ቀን ህፃናት ልጆቻችን በተለይ እኛ ባደግንባት አገር በአብዛኛው ወላጆቻችን ምግብ ፈጭተው የሚያበሉ ስላልነበሩ ቴክኖሎጂውም ስላልደረሰ ለልጆቻቸው ካላቸው ፍቅር ራሳቸው የተለያዩ ምግቦችን ጠካራ ምግቦችን አፋቸው እስከተው እንክ 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 አርገው ፈጭተው ልጆቻቸውን ያጎርሱ ነበር እነሱ ይሄንን ያደረጉት ልጆቻቸውን ለማብላት ነው ልጆቻቸውን ለመጥቀም ነው ግን የውቀት ጉድለት ስለነበረ ልጆች ገና ከትንሽነታቸው ወላጆቻቸው ያለውን ወላጆቻቸው ላይ ያለውን ደውዌ ወዲያው ይካፈሉ ነበር አንዳንድ ደውዌ አንዳንድ ደውዌ በመወለድ ወለ ልጆች የሚተላለፍ ሲሆን አንዳንዱ ግን በመወለድ ሂደት ውስጥ የማይተላለፍ ነው በልተው አኝከው የሰጡት ነገር ያስተላልፍ ነበር በደናውም ቀን ወገኖቼ በደናውም ቀን ሌላው ሰው በተጠቀመበት መጠጫ እቃ መጠቀምና መብላት በደንብ ካልታጠበ ራስ ለችግር መዳረግ መሆኑ ይግባል ይሄን ለመረዳት መንፈሳዊ መሆን ያስፈልግ ይሄን ለመረዳት የሚያስፈልገው በትክክል የሚያስባ አምሮ ነው መንፈሳዊነት ከኛ የሚጠበቀውን ሐላፊነት የሚሽረው አይደለም እኔና እናንተ ሳንዘራ እንደማናጭድ እግዚአብሔር በመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ውስጥ በእስራኤል ታሪክ ውስጥ ከመናያቸው ብዙ ተአምራት ማህል በዋናነት የሚጠቀሰው እግዚአብሔር ለ40 አመት እስራኤልን መና ማብላቱ ነው 40 አመት በመድረበዳ በኖሩበት ጊዜ ቦታው የሚዘራበት ስላልነበረ የሚታጨድበት ስላልነበረ የሚዘንብበት ስላልነበረ እግዚአብሔር ከሰማይ መና ያወረደ አበላቸው ልክ የተስፋ ቃል ምድር ላይ ሲገቡ ለነሱ እሰጣለው ብሎ ለአባቶቻቸው ነግሮ ወደ ነበረው ምድር ሲገቡ ያመና ቆመ ለምን ማረስ ነበርባቸው ከነሱ ይተበክ ነበር ከኛ የሚተበክ ነገር አለ በህይወት ሂደት ውስጥ ያንን ከኛ የሚተበከው ነገር ማድረግ ከዚ አደጋ ያድነናል ከቫይረሱ ስርጭት ያድነናል ስለዚህ ሌላ ሰው በተጣባቸው ቃዎች በደንብ ሳይታጠቡ መጠቀም የለብንም የቫይረሱ ስርጭት ለመቆጣጠር አፋችንን እንደሚገባ በጸረተህዋስ መግመትመት በጣም አስፈልጊ ነው ከመታጠብ ባሻገር ምን አልባት እንግዲህ በመስኮ የሰለጠኑት እንደሚሉት ከሆነ ይሄ ቫይረስ ጉዞ ወደ አፍና ወደ አፍንጫ ነው ይሄን ወደ አፍና ወደ አፍንጫ የሚያደርገውን ጉዞ መጀመሪያ ጉሮሮ ላይ በመቀመጥ ትንሽ ረፍት አድርጎ እዛጋ በመስፋፋት ወደ ሳምባ የመውረድ ዝንባሌ ስላለው 
ምን አልባት እንኳን ባላወቅ ነው መንገድ የገጠመን ነገር ቢኖር ወይ የገጠማቸው ሰዎች ቢኖሩ እድሉን የመታመማቸውን እድል የመሞታቸውን እድል ለመቀነስ ሲባል መደረግ ያለበት ጉሮሮን መግመት መጥ ነው ጸረታ ሐዋስ በሆኑ ነገሮች ጉሮሮን መግመት መጥ ያን እነዛን ጉሮሮ ውስጥ የገቡትን እንዲሞቱ ያደርጋቸዋል ወደ ሳምባ የሚወርዱትን የቫይረስ መጠን የቫይረሱን ቁጥር ይቀንሳል ይሄ ደግሞ ሊመጣ ያለውን ኢንፌክሽን መጠን ይቀንሳል ማለት ነው ከዚህ የተነሳ አፍን መግመት መጥ በጣም ተገቢ ነው ሌላው ከዚህ ጋር ያይዘን ማይት ያለብን በእኛና በሌላው ሰው መካከል ያ1 ሜትር ርቀት መኖርን ሁሉ ግዜ እርግጠኛ ነው በቃ ይሄ ተዛዝ ነው ይሄ ስርጭቱን ከሚቀንሱ ነገሮች ማhall አንዱ ነው መደረግ ነው ያለበት ተዛዝን የሚጠብቅ ነፍሱን ይጠብቃል ተዛዙን የማይጠብቅ ደግሞ በዛው ተመሳሳይ ታያስ ተዛዝ ታይዞ ይጣፋል በሌላ ማርኛ ተዛዝ ሲጣስ መጣሱ ውጤት አለው ተዛዝ ሲከበር ተዛዙ መከበሩ ውጤት አለው ስለዚህ ኡነት ለመናገር ለኮሮና ቫይረስ የጀመርነው ጥንቃቄ በቫይረሱ ለመያዝ የጀመርነው ጥንቃቄ እግዚአብሔርን ለመታዘዝ ተጠቅመንበት ቢሆን የዚያን ያህል ተጠቅመን ቢሆን አምሮአችንን ልባችንን ጊዜያችንን ይሄ አሁን የሆነው ነገር ባልመጣ ነበር ይሄ የሆነው ነገር ባልመጣ ነበር ስለዚህ የአንድ ሜትር ርቀት በእኛና በሌሎች መካከለ ሊኖር ይገባል ሌላው አብሮ መታሰብ ያለበት ብዙ ሰዎች በመቀራረብ የሚሰበሰቡባቸው ቦታዎች ላይ መታደም የለብንም ብዙ ሰዎች በመቀራረብ ተቀምጠው የሚሰባሰቡባቸው ቦታዎች ላይ መቀመጥ የለብን አያችሁ ወገኖች ሁሉ ጊዜ ሁለት አይነት ሰው ነው ያለው አንዳንዱ ከእውነት ጋር የሚወግን እውነት የሚለውን ሰምቶ የሚከተል ሲሆን ሌላው ደግሞ ከአመጻ ጋር የሚስማማ ለአመጻ የሚሰባሰብ በእንቢተኝነት የሚሰባሰብ ሊኖር ይችላል መሰባሰብ እንኳን ካስፈለገ በቁጥር ጥቂት ሆኖ ተራርቆ መሰባሰብ ሊያስፈልግ ይችላል ይሆናል እሱም ሂደቱን ተከትሎ መሆን አለበት በጥንቃቄ መሆን አለበትና ብዙዎች ከመሰባሰቡበት የታፈነ አከባቢ እምቃየር ያለበት አከባቢ አንዱ የሌላውን ትንፋሽ በሚተነፍስበት አከባቢ መሰባሰብ አይገባም እዚህ ጋር መተንቀቅ ይገባል ሌላው ከዚህ ጋር ተያይዞ በየለቱ የምንጠቀምባቸውን ቁሳቁሶች በተገቢው መንገድ ማጽዳት ይገባል ስልኮችን ኮምፒውተሮችን የባክቴሪያና የቫይረስ መከላከያ በሆኑ የጽዳት ነገሮች ማጽዳት ይገባል ብዙ ጊዜ ነው ይሄም የሚባለው እንደ እንደ ስልክ ያሉት አውቶቡሱንም ነክተን መልሰን እናከዋለን የተለያዩ ነገሮች ነክተን መልሰን እናከዋለን ጫማችንንም ነክተን መልሰን እናከዋለን ከዚህ የተነሳ ስልካችን የኮምፒውተር ኪቦርዶች የሙዚቃ መሳሪያ ኪቦርዶች እነዚህን ቦታዎች እቃውን ሳይበላሹ እንደሚገባ ማጽዳት ይገባል እጃችንንም ማጽዳት ይገባል በመጨረሻ የህመሙ ስሜት የሚሰማቸው ሰዎች በሙሉ ፈጥነው ዶክተራቸውን ማግኘት አለባቸው የመሙ ስሜት ምልክቶች ናቸው የተባሉ ነገሮችን ዝርዝር ነገሮችን ለይቶ በማውቅ ቶሎ ዶክተሮችን ማግኘት ይገባል ይሄን ስንል እንግዲህ ያስነጠሰው ሁሉ ታሟል ብለን መደንገጥ የለብንም ትኩሳት ያገኘው ሁሉ ታሟል ብለን መደንገጥ የለብንም ችላ ማለትም የለብንም ሁሉ ነገር ሚዛን ላይ ተቀምጦ መታየት መቻላለበት ሚዛን የተበቀ ነገር ሁሉ ትክክል ስህተት የሚመጣው ወይም ሀሰተኝነት የሚመጣው ሰው የሚሳሳተው ወደ አንድ አቅጣጫ ከልክበ ላይ ሲለጠጠው ሚዛን መጠበቅ ሲያከተው ስለዚህ ምን ያህል ሚዛን ጠብቀን ለእንዴት እንደሚገባ ለማሳየት ሞክረ መጠንቀቅ እንዳለብን ከሁሉ በላይ በእግዚአብሔር ፊት ንሳ ገብተን መጸለይ እንዳለብን እንዲ እንዳናደርግ የሚከለክሉን ሰዎች ካሉ በመንፈሳዊነት ሰበብ እንኳን እኔ አመናለሁ እኔ ጌታን እንተዘዛለሁ የሚሉን ሰዎች ካሉ አንተ አታምንም ማለት ነው ብለው የሚሉን ሰዎች ካሉ እንደነዚህ ያሉ ሰዎች ራሳቸው ስተውኛንም ወደ መስአት ሊያመጡን ስለሆነ እነሱን ከመስማት ይልቅ እንዳየነው በመከራ ጊዜ ከወዲ ወዲያ መሄድ እንዳለ እንዲያውም እግዚአብሔርን ቃል سنመለከት በመከራ የሆነ ነገር በሚመጣበት ጊዜ የኢየሩሳሌምን ከተሞች ሁሉ የእስራኤልን ከተሞች ሁሉ መዞር የግድ እንደሚሆን ይናገራል እግዚአብሔር ቃል ከጌታ ነው እንጂ ማን ለየው አከባቢ ይለወጣል ከጌታ ነው እንጂ ማን ለየው ብዙ የሚለወጡ ሁኔታዎች አሉ ዛሬ ይሄድን ምን ጎበኛቸው እንደነ ካታኩምቡ ያሉ ቦታዎች እዚ ጣሊያኖስ ያሉ ቦታዎች ባንድ ወቅት ክርስቲያኖች በሚኖሩበት ስፍራ እግዚአብሔር ማምለክ ስላልቻሉ ተደብቀው የሚያመልኩባቸው ቦታዎች ነበር በጥቂት ሆኖ አንድና ሁለት ሆኖ ብዙም ሆኖ የሚቀብሩበትም እዛ የሚያመልኩበትም ቦታ እዛ 
እንደነበረ የሚነገርላቸው ቦታዎች ናቸው ሁኔታው ነው ያስገደዳቸው ስለዚህ ሁኔታው ያስገደዶን የምናደርጋቸው ነገሮች ከጌታ ጋር ያለንን ግንኙነት ካላበላሹ ይልቁኑ ወደ እርሱ ቀርበን ፍቱን እንድንፈልግ የሚያደርጉን ከሆነ አብልጠን ለናደርጋቸው የሚገቡ መሆናቸው መፍቲሄን ከቤተ ክርስቲያን እስክን ሰማ ድረስ ነገ ያለው ነገር ምን ይመስላል የሚለው ለሁላችንም ግልጽ በሆነ መንገድ ከመንግስትም ሆነ ከቤተ ክርስቲያን አካባቢ እስኪመጣ ድረስ ጽድቅ የሆነውን ትክክል የሆነውን በእግዚአብሔር ቃል ሲመዘን ከጌታ ጋር ያለንን ግንኙነት ማያበላሽውን የመንግስትን ተዛዝም መስማት እንደሚገባን ለንገዘ ለንገነዘብ ይገባል በመጨረሻ አንድ አጭር हिसाब ተናገርሬ ጸልየን እንጨርሳለን በመጨረሻ በዚህ ሰዓት ለራሳችንና የታመሙትን በማከም ላይ ላሉ ለንጸልይላችሁ ይገባል ታመው በሞትና በህይወት መካከል ላሉ ለንጸልይላችሁ ይገባል ተጨንቀው ፈርተው ጌታ ሆይ እያሉ ላሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ሚሉትም ነገር ለሌላቸው እግዚአብሔርን ለማያውቁ ለንጸልይላቸው ይገባል ዚ ጣሊያን ውስጥ ዶክተሮችና ነርሶች እነዚህን የታመሙ ሰዎች በማከም ሂደት ውስጥ ራሳቸው ለቫይረሱ ተዳርገው እንደሞቱ እንሰማለን ያሳዝናል ያሳዝናል ሌላው ለማዳን በሚያደርጉ ጥረት ውስጥ የሞቱ ናቸው አያችሁ ሊጠቅሙ እየተጉ የሞቱ ናቸው ምናልባት ጌታ የላቸው ይሆናል እነዚህን ዶክተሮች ሰው ለመርዳት ዋጋ እየከፈሉ ያሉትን ዶክተሮች እግዚአብሔር አይናቸውን እንዲከፍት ነርሶቹን አይናቸውን እንዲከፍት እግዚአብሔርን ማወቅ እንዲችሉ ወደ ጌታ መመለስ እንዲችሉ አገር ቤት አንድ የሚነገርለት እኔ ማውቃቸው ሰዎች ሄደው የታከሙበት ሆስፒታል አለ ይሄ ሆስፒታል ይሄ ሆስፒታል በአድቬንቲስት ሚሽኖች የተከፈተ ሲሆን በመራብ ኢትዮጵያ ያለ ነው ሰዎች እዛ ሲሄዱ መጀመሪያ የሚደረገው ይጸለይላቸዋል ሲጸለይላቸው ውስጣቸው አጋንንት ያስቀመጠው ማንኛውም ነገር ሲወጣ ለሐኪም ለሕክምና መጥተው ጌታን አግኝተው ከአጋንንት ነጻ ወጥተው ወደ ቤታቸው ይመለሳሉ። እነዚህ ሐኪሞች ጸልየው አጋንንት ለሌለበት ሌላ በሽታ ላለበት ሰው ግን ተገቢውን ሕክምና ሰጥተው ይሸኙታል ለምን ጌታን ስለሚያውቁ ጌታን ስለሚያውቁ ስለዚህ እኔና እናንተ እነዚህ ዶክተሮች ጌታን እንዲያውቁ እነዚህ የፖሊስ ሰራዊቶች ጌታን እንዲያውቁ እነዚህ ካራቢኒየሪዎች ጌታን እንዲያውቁ እግዚአብሔር ምድራችንን ኢትዮጵያን ምድራችንን ኤርትራን ባሁኑ ጊዜ ተጨንቃ ተጠባ ያለችውን በፍርሃት ያለችውን በመጥ ያለችውን ምድራችንንና ህዝቧን በመረት እንዲያስብ ልንጸልይ ይገባናል አጥብቀን ልንጸልይ በጾም በጸሎት ፍቱ ልንቀርብ ይገባናል አቤቱ እግዚአብሔር ወይ ማህረ ልንል ይገባል እንግዲህ በዚህ ከተስማማን ሁላችንም በእያለንበት መጸለያችን እንዳለ ሆኖ አሁን እስቲ በእያለንበት እጆቻችንን ከልባችን ጋር ወደ ጌታ አንስተን አጭር ጸሎት ለምን አንጸልይ እግዚአብሔር ሆይ እንቀርባለን በፊትህ በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በመረት አስበን ምድር ተጨንቃለችና ተውልድ ተጨንቃልና መፍትሄ የሌለው ነገር ጌታ ሆይ ሰው ፈርቶ ተሸሽጎ እንዲቀመጥ የሚያስገድድ ነገር ጌታ ሆይ ያምልኮና ያገልግሎት ፍርአታችንን እንድንቀይር የሚያስገድድ ነገር ተከስቷልና በኃጢያታችን ምክንያት በትውልዱ ኃጢያት ምክንያት የመጣ ነው ጌታ ሆይ እናውቃለን ተበድላሃል እናውቃለን አሳዝነንሃል እናውቃለን ህግህን ተላልፈናል ቃልህን ተላልፈናል የሰጠህንን ጸጋ ጌታ ሆይ አክብረን አለያዝንም አቤቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይቀርበለ አቤቱ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም አባት ሆይ ምህረትህ እንደገና ታገኘ እንደገና እግዚአብሔር ሆይ ይስቃ ይህ መከራ ይቸነፈር ወደ አንተ ለመመለስ እንጂ ለመጥፋት እንዳይሆንን ጸልያለን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ልባችንን ወደ አንተ መልሰው የተውልዱ ልብ ወደ አንተ መልሰው ይህ ጊዜ ለንስሃ የመግባት የመዘጋጀት ይህ ጊዜ ለምን እንደው የሆነው ብሎ የመጠየቅ ጊዜ ይሆን ዘንድ ጌታው የተውልድን ልብ እንድታበራ የተውልድን አይን እንድትከፍት አባት ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለን አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም እንደ ቤተክርስቲያን ጌታ ሆይ ምሳሌ ሆነን ስላልኖርን ጌታ ሆይ ብርሃን ለነሆን ሲገባ ጨለማችን ጎልቶ ስለታየ ድካማችን ጎልቶ ስለታየ ስንፍናችን ቃልህንና ተዛዛትን ዓለም አክብራችን ገንዘብ ማውደዳችን ዓለም መቀደሳችን ጎልቶ ስለታየ ጌታ ሆይ ስም በእኛ ምክንያት ስለተሰደበ አባት ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ማረን እንጸልያለን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አቤተ ክርስቲያናትን ማረን በስምህ የተጠራነውን ማረን በዚህ የመከራ ጊዜ ፈቃድ የሆነውን ትክክል የሆነውን ወደ ማድረግ እግዚአብሔር ወይ ፍትህን ወደ መፈለግ 
ጌታዋይ አንገታችንን ከማደን ደን ይልቅ ልባችንን ከማደን ደን ይልቅ በፊት በትህትና የመቅረብ መንፈስ እንድትሰጠን ጸልያለሁ አቤቱ መንግስታት ጌታ ሆይ የሚገባውን እንዲያደርጉ ገዢዎች የሚገባውን እንዲያደርጉ እግዚአብሔር ሆይ ተቋማት ሁሉ ጌታ ሐላፊነት የሚሰማቸው እንዲሆኑ ጌታ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለሁሉም ልብ እንድትናገር ለምንሃል በጌታ በኢየሱስ ስም ጌታ ሆይ ያመጻም ይስጥሬ ተመጣ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም የጨለማ ገዢ የተመጣ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከዚህ ክፋት ጀርባ ያለ ጌታ ሆይ የህዝብ ልብ ይያደነደነ በአመጻ እንዲቀጥል በክፋት እንዲቀጥል ባለመታዘዝና ንሳ ባለመግባት እንዲቀጥል ለማድረግ የሚተጋ በአየር ላይ በመድር ላይ ከመድር በታች የሚንቀሳቀስ ክፉ ኃይል ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ስም የተወጋ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስራው ይከልከል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አመጻው ይከልከል እግዚአብሔር ሆይ ሁሉን ትችላለህ ማሃሪ ነህ ተመልሰ ትምረን አለህ እና መሰገነሃል ጌታው ይህ ጊዜ አንተ ነ መፈለግ ጊዜ ዞር ብሎ ራስን የማየት ጊዜ እግዚአብሔር ሆይ ከተጣላ ነው ጋር የመጣር ጊዜ ምህረት የመስጠትና ምህረት የመቀበል ጊዜ ይሆንልን ዘንድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ ክብር በሰማይ ክብር በመድር ክብር ከመድር በታች በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ላንተ ይሁን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ዘላለምውና ጻድቅ ስም በለስማን አሜን 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 እግዚአብሔር ይባርካችሁ እንግዲህ ልባችን ሳይዝል ተስፋ ሳንቆርጥ ከጌታ ጋር ያለንን ህብረት አጥብቀን ከትላንት ይልቅ መንፈስ ቅዱስን የማያሳዝን እንደ ፈቃዱ እንደ ቅዱስ ቃሉ የሆነ አድርገን ለነመራው ይተበቅብናል እግዚአብሔር ቢፈቅድ መልክቶችን እየተውኩላችሁ መቼ በስንት ሰዓት እንደምንገናኝ መልክቶችን እየተውኩላችሁ አብረን እንጸልያለን ሌሎችም ቅዱሳን እንዲካፈሉ ይህ ጊዜ የእግዚአብሔርን ፍት አብረን የምንፈልግበት ጊዜ እንዲሆን መልክት ባስቀመጥኩ ጊዜ ለሌሎች ነግራችሁ እንዲካፈሉ እንድታደርጓቸው በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ ይሄንን አሁን የተካፈለውን መልክት ለሰዎች ሁሉ እንዲدرس አካፍሏቸው ተባረኩ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሰላም ሆነ ወገኖቼ